እግዚአብሔር በቸርነቱ ጣላት አጥፍቶ አገር አስፋፍቶ አኖርኝ ሪያ መስካውን በእግዚአብሔር ቸርነት ገዘው ተንግዲ በመውትም ሞት የሁሉ ነውና ስለል የሞት አላዝንም ደሞ እግዚአብሔር አሳፍሮኛው ቅም ምን አልተቆንተም አሳፍሮኛል ብዬ አልተራጠርም ጦርነት ይሆናል አልክ ተባካት ተስፈራራን ሰማ እንዴ በጉራ ተወጥራ አሁን እንደደነፋው ሰትፈልግ ጦርነቱን የዛሬ ሳምንት አድርገው የጣሊያን ጣሊያንነት የኢትዮጵያም ኢትዮጵያነት ምንለየው እዚህ እመን ይልቅልፈኝ ሳሆን የአዶ አጦርነት ኢትዮጵያ ገና በማለዳ የራስዋን ሁለንተናዊ ማንነት የሰራች ነፃነቷን አስቀድማ ያወቀችና ያጣጣመች ይሄንን ነፃነቷን በእጁ አለማቆየት ብዙ የከፈለች ሀገር ናት ኢትዮጵያ ከወደ ውጭ የተቃጠባትን ብዙ ወረራዎች በልጆቿ አጥንት አጥርነት አሳፍራ የመለሰች ለአፍሪካና ለመላ ዓለም ጥቁሮች ሰው መሆኑን የተረጎመች ሀገር ናት ህልውናዋ በብዙ ህይወት ክብሯና ድንበሯም በብዙ መስዋዕትነት የተዋጀ በብዙ ትውልድ በዛነት የኖረች እድሜ የቀጠለች ሀገር ናት ኢትዮጵያ ነው እኛም በርእዮት ልዩ ዝግጅታችን የዘመናት የነጻነት ቀንዴልነቷ ማሳያ ይሆናል ብለን ኢትዮጵያም ዳግም የተወለደችበት ነው ብለን በፍተህና በሰባዊነት ጎን የቆመ ታላቅ ድል ነው ብለን አንጸባራቂውን ያዶ አደል በጥቂቱ ለናስታውሳችሁ ነው የሆነውማ መች ተጽፎስ ተነግሮስ ያልቃልና ጊዜና አቅም በፈቀደው መጠን ስንተርከው ግን በታላቅ ደስታና በአመስገን ልብ ነው ይህንን የማስተዋሻ ዝግጅት ከግብጽ ወረራ እስከ መተማው ጊያድረስ ከሚኒሊክ ንግስና እስከ ውጫሌውል ከውሉ መፍረስ እስከ አድዋው ጦርነት አጥቢያ የኢትዮጵያውያን የስለላና የጸረስለላ አንቅስቃሴ የአድዋ ጦርነት ከጦርነቱ በኋላ የተከተሉ ፈጣንና የተራዘሙ ተጽዕኖዎች ብለን በፈርጅ በፈርጁ ልናቀርብላችሁ ነው ሐሳባችን ይህንን ዝግጅት እናሰናዳም የጋዜጠኛና ደራሲ ጳውሎስ ኒዮኞ አጤ ምኒሊክ የጽሐፊ ተዛዝ ገብረ ስላሴን ታሪክ ዘመን ዘዳግማዊ ምኒሊክ ንጉሰ ነገስት ተዘይ ኢትዮጵያ የፊት አውራሪ ተክላዋሪ አትክለማርያም ፎቶ ባዮግራፊ የህይወቴ ታሪክ ባሻዩ አሎምና የኢትዮጵያ የስለላ ታሪክ በየማነ ገብረ መስቀል የፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴን የኢትዮጵያ ታሪክ የጄኤፍ በርክሌን ያዷ ዘመቻና ያጼ ምኒሊክ አነሳስ የተባሉትንና ሌሎች በርካታ መጻሕፍትን እንዲሁም ጥናታዊ ጽሁፎችን በዋቢነት ተጠቅመናል ከጉንደት እስከመተማ አጼ ዮሐንስ አራተኛ አጼ ተክለ ጊዮርጊስን ድል መተው ስልጣኑን ከያዙና ንጉሰ ነገስት ከተባሉ ከጥቂት አመታት በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1875 ህልመኛው የግብጽ ጦር በአሜሪካውያንና በሌሎች ዜጎች አማካሪነት እየተረዳ በጦር አበጋዙ ኢስማኤል ፓሻ መሪነት የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግሮ ዘለቀ ይህም የግብጻውያን ዘመቻ ያባይን መነሻ የመቆጣጠር የብዙ መቶ አመታት ውጥናቸውና በአከባቢው የበላይ የመሆን ምኞታቸው ተቀጥላ ነበር ማለት ይቻላል። ነገር ግን ግብጻዊ ወራሪ ጦር የነ ዎርነር ሙዚንገርን ምክርና አመራር ማግኘቱ ኋላ በተከላካዩ የኢትዮጵያ ሰራዊት ከመሸነፋል ተደገው። ስለሆነም በ1875 እና 76 በተካሄዱት የጉንደትና የጉራ ጦርነቶች የግብጽ ጦር ደግሞ ፊቱን ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመለስ ሆኖ አሳፋሪ ሽንፈተከና ነበር። ዮሐንስም ለጊዜውም ቢሆን ከውጪ ከሚመጣ ወራሪ ጋር ከሚደረግ ጦርነት ያረፉ መሰሉ። ሆኖም ይፈውታ ብዙ ምድር ያላገኘም ጊዜው ያውሮፓውያኑ ኃይል እጅግ የተጠናከረበት የተፈረካከሱ አውሮፓዊ ሀገራት አንድ ሆኖ የሚያብሩበት 
ለዚህ ጀርመንን በ1830 ጣሊያንን በ1871 መጥቀስ ይችላል እንዲሁም አውሮፓውያኑ በቅኝ ግዛትነት የዓለምን 67 በመቶ በላይ ግዛት የተቆጣጠሩበት ወቅት ስለነበር ዮሐንስ አገሪቱን ነጻ እንደሆነች ለማቆየት ብዙ ፈተና ነበረባቸው አፍሪካን የመቀራመቱ እሽቅድድም ጦፏል የዚህ ቀረብ መተካፋይነቷን ለማረጋገጥም ኢጣሊያም በእንግሊዞች ይሁንታ የኢትዮጵያን ግዛት በመጽዋ በኩል መሽረፍ ጀመረች ቀስ በቀስም በቆላማው ክፍል ወደ ውስጥ እየዘለቀች ሰፋ ያሉ አከባቢያዎችን ተቆጣጥረች አጼ ዮሐንስም ይህንን ወረራ እንዲገቱ ለጣሊያንና ለእንግሊዝ መንግስታት ደጋግመው ማሳሰቢያ ይልቁ ገቡ እንግሊዝም ለአጼ ዮሐንስ የወዳጅነት ተስፋ በመስጠት በ1884 በዱርብሾች ተከቦ ለልቂት ሊዳረግ የነበረውን የግብጽ ሰራዊት የሚያመልጥበትን ሁኔታ እንዲያመቻቸው የሚጠይቀውን የህይወት ውል የተባለውን ሰመምነት እንዲፈርሙ አደረገች እርሳቸው ሁሉና ከበሩ እንግሊዝ ግን በቃሉ አልተገኘችም ስለሆነም እንግሊዝ ጣሊያን የኢትዮጵያን ግዛቶች መያዟን እንድትቀጥል ድጋፏን ሰጠች ይህ ያጼ ዮሐንስ የተሳሳተ ውልና ውሳኒ በመሐዲስቶች ወይም ዱርብሾች ዘንድ በጥላትነት እንዲታዩ አደረገ ጣሊያን ግን በዝግታ ወረራውን ገፋችበት ዮሐንስ ከጣሊያን ጋር ውጊያ እንደማይቀርላቸው ተገንዘበው ጦራቸውን ያደረጁ ጀመር በ1887 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጣር በጀግናው የጦር መሪ ራስ አሉላ አባንጋ የሚመራው ጦር ድጋፍ ለመስጠት ይጓዝ የነበረውን የጣሊያን ጦር ዶጋ ሌላ ይገጠሙት ለወሬ ነጋሪ እንዳይተርፍ አድርገውን ፈጁት ለድጋፍ ይጓዝ የነበረው ከ500 በላይ የጣሊያን ወታደር አለቀ ዮሐንስ ሰሃጢ ላይ የመሸገውን የጣሊያን ጦር ቢገጥሙም ከመሽጉ አልወጣ ብሏቸው ተቸገሩ በዚህ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ያሉም ዱርብሽ ጎንደርን ስለመውረሩና ጉዳት ስለማድረሱ መልክ ተደረሳቸው የጎጃሙን ንጉስ ተክለሃይማኖትን ጎንደርን እንዲከላከሉ አዘዟቸው ንጉስ ተክለሃይማኖትም ሳሮሃ በተባለው ቦታ ከዱርብሽ ጋር ገጥመው ድል ሆኑ የተክለሃይማኖትን መሸነፍ የሰሙት ዮሐንስ ከኢጣሊያ ጋር የነበረውን ፍትጭ አለ ጊዜው ተወድ አድርገው ወደ መተማዘመቱ ከዚያ ጦርነት ግን በህይወት አልተመለሱ ከእንግሊዝ ጋር ያደረጉት የተሳሳተ ውል የኋላ ኋላ ህይወት ቢያስከፍላቸው ዮሐንስ የተሰውት ግን ለአገራቸው ክብር ለዳር ድንብሯ መጣበቅ መሆኑ ከቶ ጥርጥሬ ሌለው ሐቅ ነው ከሚኒሊክ ንግስና እስከ ውጫ ሊውል ምጽዋን ከወራሪዎች ያስለቅቁልኛ አል ብለው እንግሊዞችን ማመናቸው ለሞት የዳረጋቸው ዮሐንስ ስልጣኑ ላይ ስለሌሉ ንጉሰ ሸዋይ ነበርው ሚኒሊክ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ሆኖ ተሰየሙ አጼ ዮሐንስ ሰሃጢ ላይ ዘምተው ወዲህ ከተነከረ ምሽ ጋር ወጣ ብሏቸው ወዲህ ደግሞ ሰራዊታቸው በበረሃው ነዳድና በረሃ በመጎዳቱ በእንቅርት ላይ እንዲሉ የጎንደርን መቃጠል በመስማታቸው ጣሊያንን ከቆላማው የኢትዮጵያ ግዛት ሳይያስወጡት ቀርተዋል ስልጣን ወደ ሸዋ ዞሩ ሚኒሊክ ንጉሰ ነገስትነታቸውን እስኪያደላድሉ በነበረችው አጭር ጊዜ ውስጥ ኢጣሊያውያኑ ወረራቸውን እደጋው ድረስ ማስፋትቻሉ። ጊዜው ለኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ፈታኝ ነው። አውሮፓውያኑ በብራስለስና በበርሊን እየተገናኙ አፍሪካን ለመከፋፈል እየተዋዋሉ እየተደረደሩ ነው። ኢትዮጵያ ዙሪያዋን በአውሮፓውያኑ ቀለበት ውስጥ ናት። ፈረንሳይ፣ እንግሊዝና ጣሊያን እንዳንጃበቡ ናቸው። ከዚያም ማልፎ ጣሊያን ሰፊውን ግዛት ተቆጣጥራለች ይሄ ሚኒሊክ ከወደ ውጭ የነበረባቸው ፈተና ነው ከወደ ውስጥም ምቾት የሚነሳ ነገር አላጡ ባጎታቸው መፈንቀለ መንግስት ተመክሮባቸዋል ከሁሉ በላይ በጊዜው የክፉ ቀን ራህብ መላ አገሪቱን ሰቅዞ ይዟል ከመተማ ጦርነት አመት ያህል ቀደም ብሎ የጀመረው ይህ ራህብ የከፋ ሄዷል ሰዎችም ከብቶችም ይያለቁ ነው ይህ ጽኑ ድርቅና ራህብ ሰፊውን የሀገሪቱ ክፍል ያካለለ ነበር በዚያ ላይ አጼ ሚኒሊክ የመንግስታቸው መዋቅር እንደሚገባ አልተጠናከረም አንዳንዶቹ መኳንንት ልባቸው ሸፍቷል እናም እነኚህን ችግሮች በዘሪ ለማለፍ ጊዜ መግዛት እንዳለባቸው ተገንዘበዋል ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን ጣሊያን የሚያባብላቸው መኳንንት በልዩ ልዩ ምክንያቶች ቀስ በቀስ ለንጉሰ ነገስት ሚኒሊክ ታማኝነታቸውን ገለጡ የመንግስቱ መዋቅር በዝግታ ደረጀ ይህ ሁሉ ሲሆን ምንም እንኳን ሰራዊታቸው በረሃብ በመጎዳቱ ሙሉ ጦርነት ማካሄድ እንደማይችሉ ቢያውቁም የዲፕሎማሲ ግንኙነቱን ገላላቋረጡ ሚኒሊክ ከመተማው ጦርነት በኋላ ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ውጫ ሌላይ የወዳጅነትና የንግድ ስምምነት ከጣሊያን ጋር ተፈራረሙ ይህንን ሲያደርጉም ጣሊያንን ወደፊት እንዳይገፋ በመላ ለማገድ 
ጊዜ ለመግዛትና ራሳቸውን ማጠናከር ይችሉ ዘንድ ነበር የመተማውን ጦርነት ውጤት እንደሰሙ ኢጣሊያውያኑ የመልክተኝነትም የሰላይነትም ድርብ ሚና ሰጠው ካውንት አንቶኖሊን አጼ ሚኒሊክ ዘንድ ላቁት በወቅቱ ሚኒሊክ ወደ ሁሉ ማቅናታቸውን አንቶኖሊ የሰማው አዲስ አበባ ከደረሰ በኋላ ነበርና እርሱም ወደ ሁሉ ሄደ ደሴን አልፎም ውጫል ይደረሰ ንጉሱን እንመዘው አገኛቸው ይህንን ባለ 20 አንቀጾች ውል ለኢትዮጵያና ለንጉሰ ነገስቱ ዙፋን የሚበጅ የወዳጅነትና የንግድ ስምምነት መሆኑን አስረዳ። እናም ውሉ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ሜይ 2018 ተፈርሞ የውጫሌ ውል ተሰኘ። ይህንን የውጫሌ ውል ጠቅሳም ጣሊያን የኢትዮጵያ የበላይ ጠባቂ ሞግዚት ወይም ፕሮቴክቶሬት መሆኑን ለአውሮፓ ሀገራት አስተዋወቀች። ሆኖም ይህንን የጣሊያንን የእወቁልኝ መግለጫ ይደገፉ ሀገራት የመኖራቸውን ያህል ያልተቀበሉት ማልጠፉ። እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ ኦስትሪያና ቤልጂየም የጣሊያንን መግለጫ ሲቀበሉ ፈረንሳይ፣ ሩሲያና ኦቶማን ቱርክ ግን ተቃወሙ። ይሄው በውጫሌ ውል አንቀጽ 17 ምርኩዝነት የተጀመረው በኢትዮጵያ አጣፈን ተላይ የሚደረገው መላላክ ድጋፍና ተቃውሞ ሁሉ እሚኒሊክ ጆሮ ደረሰ። ይሄው መዘዘኛ አንቀጽ 17 በጣሊያንኛው የቅኝ ግዛትነት በአማርኛው ደግሞ የመልካም ወዳጅነት ውጤት የሚያስከትሉ ትርጓሜዎች ተሰጥተውት ኖሯል። አማርኛው የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ካውሮፓ ነገስታት ለሚፈልጉት ጉዳይ ሁሉ በኢጣሊያ መንግስት አጋጅነት መላላክ ይቻላቸዋል ሲል ጣሊያንኛው ደግሞ ይገባቻዋል ማለቱ ነገር አመጣ። ሚኒሊክ የንጉሰ ነገስትነታቸውን ዜና ለአውሮፓ መንግስታት ሲልኩ ካንዳንዶቹ መንግስታት ድብደቤውን በቀጥታ እንቀበለም የሚል መልእክት መምጣቱ ስለ ሁኔታው አመላካቾ ነላቸው። እናም ለወቅቱ የኢጣሊያ ንጉስ ቀደማዊ ኡምበርቶ የሚከተለውን ጻፉ የሚመቸኝን ከማድረግ የሚያግዱ ላልገባሁም ዛሬም ቢሆን እንዲህ ባለ ግዴታ የምገብ አይደለሁም አሁንም እርሱ በ17ኛው አንቀጽ የተደረገውን ሰተት እንዲቃና እንዲያደርጉትና ላስተዋወቋቸው መንግስታት ሰተቱን እንዲገልጹላቸው መኛለሁ ሚኒሊክ ካውንት አንቶኖ ሊና አስጠሩት ግራዝማቹ ዮሴፍም አስተርጓሚ ሆኖ ቀረቡ 17ኛው አንቀጽ መሰረዙን አረዱት አንቶኖ ሊ እሳት ለበሰ አስተርጓሚውን ግራዝማች ዮሴፍን ተዛለፈ ሁሉንም ቀዳደደ የጣሊያን መንግስት በጉልበት ታግዞ እንኳን ያማርኛውን የጣሊያንኛውንም ትርጉም ያስከብራል ብሎ ዛተ ጦርነት ይሆናል አለ እቴ ጌጣይቱም በእልህና በቁጭት ተናገሩ እርምጃውን ይዛሬ ሳምንት አድርገው በዚህ የሚደነግጥልህ የለም አሉ የወቅቱን የጣይቱ ቁጭትና አለህ ጌትነቱን ነው በኪነ ጠበብ ብሩ እንዲባል ለመልኩ ገልጾታል አንተ ምን አልከ ኮንታንት ቶሎኒ ጦርነት ይሆናል አልክ ተባካት ተስፈራራን ሰማ እንዲ በጉራ ተወጥራ አሁን እንደደነፋው ሰትፈልግ ጦርነቱን የዛሬ ሳምንት አድርገው የጣሊያን ጣሊያንነት የኢትዮጵያም ኢትዮጵያነት የሚለየው እዚህ እመን ይልቅልፍኝ ሳሆን እዛው ጦር ሜዳ ላይ ነው ነሚድ ሂድ መንገዱን ጫርቅ ያርግልህ ጣይቱ ብጡል ባንተ ወናፍ ከጥም ትሸበር እንዳይመስለህ አዎ አዎ ኔ ሴት ነኝ ውጊ አልወድም ሰላምና ፍቅር በቀረ ጠብና ጦር አልናፍቅም ኔ የከፋውን ሳጽናናው የደከመውን ሳቃናው የራባውን ሳጎርሰው የጀገነውን ሳሞግሰው ነው ማረጊ ኔ ፍቅር ነው ምሴ ሰላም ነው ሞገሴ ካቶም ጦርነት አልሻም ህሊናየን ያቆስለዋል ሩቅልሜን ተስፋ ቅደን ይጎዳዋል እኔ ሀዘን ተካዘይ ለለበት ዓለም ነው ሚናፍቀኝ ሰላም ደስታ ነው ሚስማማኝ አዎ ኔ ሴት ነኝ ውጊ አልወድም ሰላምና ፍቅር በቀረ ጠብና ጦር አልናፍቅም ደግሞም ከጦራው ድማ ሞት እንጂ ህይወት አይታጨድም ከጦር ሜዳ ማሳ ሬሳ እንጂ ይህል ዘር አይታፈስም ይሄና ሳምር ያውቃለሁ በዚህም ጦርነትን እጣላለሁ ገና ገና ሀገሬ ተዋርዳ ከማይ ጦርነትን መርጣለሁ እናም ሂድ መንገዱን ጫርቅ ያርገልህ ከመረጥከው የጦር ሜዳ ላይ ተዘጋጅች ልጠብቅህ በማማምናት በመብራሃን ስም ይው ቃል ገባውልህ ሀገሩን ለሀገር ሀሳልፎ የሚሰጥልህ ድፈን ኢትዮጵያን ብትዞር አንድ እንኳን ብታገኝ እንዳይመስልህ 
ግን በጠጠር አሰግቶ ደረቱን ለጦር ዘርግቶ ግንባሩን ላዶር አስጥቶ ለሀገር ህይወት እሱ ሞቶ ለነጻነቱ ደም አፈሶ ላፈሩ ክብር አፈር ለብሶ እሱ ከደንበር ወድቆ ሀገሩን የማያቆም ከኢትዮጵያ ምድር የበቀለ አንድም ያበሻ ዘር የለም ህብሪት ቦጣራው አይምሮህ ሀበሻን እንዲህ ናከው ምን አልባት ይሃሞቱን ምሬት ይሆናል ቀም ሰህብ አጣቀው ያገሩ ለሰንደቁ መሞት ማለት ለኢትዮጵያዊ ጌጡ ነው ይሄን ነውነት ይሄን ነውነት ዛሬ ሳይሆን ወለ አድረክ ነው የምታዩ ቁጥቁ ነው እናንተ ይሄ ጦርነት ይሆናል አለ ሰትፋለክ ጦርነቱን የዛሬ ሳምንት አድርገው የኔ ሴትነትና ያንተ ወንድነት ሚለየው እዚህ እመነ ለቀልፈኝ ሳይሆን እዛው ጦር ሜዳ ላይ ነው ይሄ ሰፈሩ ድረስ ሸኘው ምን ይመስላል ነጫ ጭባ ቀኛዝማች ታደሰ ዘወልዴ እቴ ጌጣይቱ ብርሃን ዘይት ኢትዮጵያ በተሰኘው መጽሐፋቸው ከዚህ ያንቀጽ 17ን መሰረዝ ንጉሰ ነገስቱ ከገለጹበት ጊዜ በኋላ ስለሆነውና በጦርነቱ ስለ ጣይቱ ሚና የሚከተለውን ጽፈዋል ከአዶ አጦርነት አስቀድሞ ወደ ኢትዮጵያ እየተመላለሱ አንድ አንድ ጊዜ በልምምጥ አልፎ አልፎ በዛቻ ከንጉሰ ነገስቱ ብዙ ነገርን ሲጠይቁ የሰነበቱት የኢጣሊያ መልክተኞች እንኳን ሳይቀሩ ስለ ተጌ ጣይቱ ሀገር ወዳድነትና አርቆ አስተዋይነት እተጌቱ ከአንቶኒ ሊጋር ስለ ውጫሌውል መሰረዝ ተነስቶ የነበረውን ክርክር በማስመልከት እኛ ለራሳችንን በቀልን በፈቀደው ጊዜ ከኛ ቦታ ወይም ጋራዎች እንደ ድንጋይ እንንዳችኋለን እንዳሉ የተናገሩትን በመጥቀስ የሰጡት ገለጻ ለዚህ በቂ ማስረጃ ይሆናል ኮንታንቶኒ ሊ በበኩሉ ለኢጣሊያ መንግስ በኤደን ሆኖ ስለ ኢትዮጵያ ተልኮ በ1883 በሰጠው ሪፖርት ተግባሩን በልዩ ብርታት የተቃወሙት እቴጌ ጣይቱ መሆናቸውን ጠቅሶ ጽፏል ከዚህ ጋር በማያያዝ አንቶኒ ሊ ውጪ ሀገር ዙውር ላይ እንዳለ የኢትዮጌቱን መሰና ክልፈጣሪነት እየጠቀሰ አጼ ሚኒሊክ ወታደራዊ sultanul ለአንዲት ሴት ለቆ ይጫወትብኛል ብሎ ያወራ እንደነበር ይነገራል ይህ ሞሬ ድንገት ለኢትዮጌ ደርሶ ኖሮ አንቶኒ ሊ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ በመጣ ጊዜ ጉዳዩን በኃይለ ቃል በማንሳት የኔ ሴትነትና አንተ ወንድነት የሚለካው እዚያው ጦር ሜዳ ነውና እንዳትቀር አሉት ይባላል ጦርነቱ ሊጀመር አቅራቢያ ከተናገሩት ለመጥቀስ ያህል ኢትዮጵያን የጥላት ግርግጧት ባለቤት ያጼ ሚኒሊክ በጥላት ፊት ተሰልፈው የኢትዮጵያስ ብዙ የግፍል ቂት ሲጠብቀው እንደ ወንድ እንጂ እንደ ሴት በእልፍኝ በጓዳ መቆየት አይገባኝም ሲሉ አቃውማቸውን ገልጸዋል ይህ እቴጌ ጣይቱ ካጼ ሚኒሊክ ጋር ለመዝመት ቆርጦ መነሳታቸውን ቤተ መንግስቱንና ከተማው እንዲጠብቁ ወደ ዘመቻው እንዳይሄዱ በከፍተኛ የጦራ ለቆች ቀረባውን ሐሳብ በመቃወም የሰጡት ቃል መሆኑ ይታወቃል በአንጻሩም አስፈላጊውን ትጥቅና ድርጅት ማሟላት ስለጀመሩ ይቅሩ ብሎ ለመናገር ይደፈራቸዋል ተገኛም እቴጌ ጣይቱ እንደ ወንቆ ይበራና እንደ ወርቅ ይነጠረ የቆራጥነትና ያስተዋይነት ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ታርበኛ ነበሩ ለአገራቸው ነፃነት በፖለቲካው መስክ ብቻ ሳይሆን አስፈላጊ በሚሆን ጊዜ በጦር ሜዳም ለመታገል ባሳዩት አቋማይ ዝግጅትና ተግባራዊ ተሳትፎ ከፈረንሳዊ ዋጃን ዳርክ ጋር ተመሳሳይነት አላቸው እቴጌ ጣይቱ ጣላት ኢትዮጵያን ለመወረር ከአጥሩ ውስጥ መግባቱን እንዳረጋገጡ ወዲያው የሚኒልክን ቀኝ እጅ በመሆን ቀፎውን ነቀነቁት ተገልብጦ ይወጣው ነብ አደዋ ላይ ጣላትን ክፉኛ ነደፈው ባጽ የሚኒልክና በእቴጌ ጣይቱ መልካም አመራርን ያገኘው የኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን ከፍተኛ የሀገር ፍቅር ስሜትና ከሱም የሚመነጨው ጀግንነቱ ትክክለኛውን መውጫ ቀዳዳ ገኘ ዞሮ ዞሮ ታሪክ ሰሪው ሰፊው ህዝብ ነውና ችሎታውን አስተባብሮ ለከፍተኛ ዓላማ በከፈለው መስዋዕትነት በተቃጣበት ኢምፔሪያሊስት ወረራ አክሪውን ድል በመጎናጸፍ ነጻነቱን ጠብቆ ለማቆየት መክቷል። እቴጌ ጣይቱ ያንድ ጦር አዛዥ በመሆን ከሰራይቱ ግንባር ቀደም ስፍራ በመያዝ መዝመታቸው ይታወቃል። ከዚህም ሌላ ጦርነቱ በመካሄድ ላይ ያለ የተራቡትንና የተጠሙትን ከማስተናገድ አልፈው የቆሰሉትንም በማከም የደከሙትን በማበረታታት ወኔ በመቀስቀስና ከማንም ወንድ ባላነሰ ችሎታ ወታደራዊ አመራር በመስጠት ያዋጉና ይዋጉም እንደነበር የታሪክ መዝገብ ይመሰክራላቸዋል የውጫሌውን ውል መፍረስ ተከትሎ ሚኒሊክ ሰራዊታቸውን ማጠናከር ቀጠሩ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ሀብተ ያባመላ ከጦር ምርኮኛነት እስከ ሀገር መሪነት በሚሰኝ መጽሐፋቸው ላይ 
ጣሊያኖቹ የሁሉን ሶስተኛና 17ኛ አንቀጽ ለራሳቸው በሚያመች መንገድ በመተርጎም የኢትዮጵያን ሰሜናዊ ግዛት ከመሸርሸር አልፎ ሉዓላዊነታቸውንም ለመድፈር ተጋብዙ አንቀጽ 3 ኢጣሊያ መረብ ምላሽ ተብሎ በሚታወቀው ጥንታዊ የኢትዮጵያ ግዛት ላይ ከአጼ ዮሐንስ ሞት በኋላ ያገኙትን የበላይነት በከፊል ቢያውቅም አብዛኛውን የደጋ ክፍል በተለይም ሰራይንና አካሉ ጉዛይን እንዲሁም ታሪካዊውን የደብረ ቢዘን ገዳም በኢትዮጵያ ክልል ውስጥ አስቀርቶ ነበር ይሁን እንጂ ጣሊያኖች ሙሉ ከተፈረመ ከጥቂት ወራት በኋላ ሙሉን ለማጽደቅ ወደ ኢጣሊያ ሄደው የነበሩት ራስ መኮንን የናፖሊዮን ኮንቬንሽን የተባለውን ተጨማሪ ስምምነት አማልለው በማስፈረም ግዛታቸውን እስከ መረብ ወንዝ ዳር ድረስ ለማስፋፋት በቁ በዚህ ላይ ተመስርተውም በታሳስ 1883 ኤርትራ ብለው የሰየሙትን ቅኝ ግዛታቸውን በይፋወጁ በማለት የጣሊያኖቹን መስፋፋት ዘግበዋል ነገር ግን ሚኒሊክም ሆኖ ጣይቱ ያንቀጽ 17 መሰረዝ መናገራቸውን ተከትሉ የጣሊያን ጦር መረብን ተሻግሮ ወደ ውስጥ ዘለቀ በ1884 ላይም ጀነራል ኦሬሮ ጦሩን ይዞ አድዋ ገብቶ ተቀመጠ ጣሊያኖቹ በግስጋሴያቸው በመቀጠል ማርች 1895 ላይ ደግሞ አዲግራተን ቆይቶም መቀሌን ያዙ ወደ ኋላ ተመለሰው አክሱም በመሄድ ህዝቡ በአጼ ሚኒሊክ ላይ እንዲያመስቀሰቀሱ ሰሚ ግን አላገኙም ጣሊያንም ግስጋሴዋን ቀጥላ እስከ አምባላጌ እስከ ሃሽንጊ ሃይቅ ድረስ ያለውን የኢትዮጵያ ግዛት ያዘች ሁሉን በዘዴ በትግስትና በብልሃት ያዙት ሚኒሊክ የጣሊያን ቀጥ ያጣ ድፍረት የመጨረሻውን አማራጭ እንዲከተሉ አደረጋቸው የኢትዮጵያን መሬት አረማን ለክቷት በህይወት ያለን ልጆች አሳልሞት ልጆች አሳልሞት እናውና 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 ወታደር ጀግናው ባለም ላይ ታሪክ የከነነ ነው የከነነ ነው የቆረቆረው ተደብቆ ልጅ እንኳን ዘመተ ያገረም ዳማው ሰውላ ሀገሩ ቢሞት አይተፋም ታሪኩ አባቶች ያርፈዋል ድምር ዛፍ ነኩሩ እናውና 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 ከከተት እስከ ለላትቪያ ጣሊያኖች ከዚያ በፊት የኢትዮጵያን ግዛት ሲወሩ የገጠማቸው ተቃውሞ እንብዛም ስለነበር እጅጉን ተበረታተዋል በቀላሉ ኢትዮጵያን መቆጣጠር እንደሚችሉም ማምነዋል የጣሊያን ጦር መሪ የነበረው ጀነራል ባሪያ ቲዮሪም ከፍ ያለ ክብርና ዘናን ያገኘ ሄዷል ባራ ቲዮሪ ባገኘው ጊዜያዊ ድል የሰከረው የፍራንሲስኮ ክሪስፒ አስተዳደር ባራ ቲዮሪን ወደ ሮም ጋበዘው ማአረጉም ከሜጀር ጀነራልነት ወደ ሌተናንት ጀነራልነት ከፋለ ከርግጠኝነቱ ብዛት የተነሳ ሚኒሊክን በቀፎ ውስጥ አስሬ ወደ ሮማ አመጣው አለው በማለት ፎከረ ሚኒሊክም የራሃቡን ማለፍ የሀገረ መንግስቱን መርጋት የህዝቡን በአንድ ልብ ማበረና መተባበር የትጥቅና ስንቃቸውን መደርጀት ከተመለከቱ በኋላ ይህንን አዋጃወጁ ዚያር በቸርነቱ ጣላት አጥፍቶ አገር አስፋፍቶ አኖረኝ ሪያ መስካውን በእግዚአብሔር ቸርነት ገዘው ተንግዲ በመውትም ሞት የሁሉ ነውና ስለን የሞት አላዝንም ደሞ እግዚአብሔር አሳፍሮኛ አውቅም ተንግዲህም ያሳፍረኛ ልብያ ልጠራጠርም አሁንም ሀገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጣላት እግዚአብሔር ይወሰነልንን የባህር በር አልፎ መጥቷልና እኔም የሀገር የንከብት ማለክ የሰውንም መድከም አይቼ እስካሁን ዝም ብለው ደግሞ ይያለፈ እንደ ፍልፍል መሬት ይቆፍር ጀመር አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት ሀገር የናሳልፍ ያልሰጠው ያገረ ሰው ታሁን ቀደም የበደልኩ አይመስለኝም 
አንተ መስታሁን አላስቀየመኝ ጉልበት ያለ በጉልበት እርዳኝ ጉልበት የለለ ለልጅ ለምሽት ለሃይማኖት ስትል በሃዘን እርዳኝ ወስልታ የቀረህ ግን ዋላ ትጣላኛለ አልተውህም ማርያምን ለዚ አማላጅ የለኝም ዘመቻዬ በጥቅምት ነውና የሾዋ ሰው እስከ ጥቅምት እኩል የታدرس ወራዩሉ ከተላግኝ የንጉሰ ነገስቱን ጥሪ የሰሙት ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያት ሁሉ በወንኔና በቁጣ ተመስሉ የሾዋ ሰው እንደታዘዘው ወራዩሉ ላይ ተሰባሰበ የነራስ መኮንን ፊታውራሪ ገበየው ራስ ወሌ ራስ ሚካኤል ፊታውራሪ ተክሌና ሌሎችም ወደፊት ቀደሙ አምባላጌ ላይም ከጣሊያን ሰራዊት ጋር ተፋጠጡ በኛው አቆጣጥር ህዳር 28 18 88 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ደግሞ ዲሴምበር 5 18 95 ውጊያው ተካሄደ የራስ አሉላና የራስ መንገሻ ጦርም ቀደም ሲል ከተጠቀሱት መኳንንት ጋር ሆኖ በጀግንነት ተዋጋ የኢጣሊያ ጦር የሚመረው በማጆር ተዞሊ ነበር ባሻው አሉምና የኢትዮጵያ ስለላ ታሪክ የሚሰኘው መጽሐፍ በአምባላጌ ጦርነት የራስ አሉላን ታላቅ ሚና አስመልክቶ የሚከተለውን አስፈሯል በማጆር ቶዞሊ የሚመረው የኢጣሊያ ጦር ራስ መኮንን በፊታራሪ ገበየው በራስ መንገሻና በራስ አሉላ ከሚመረው የኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ዳር 28 ቀን 1888 ዓ.ም ተመረጥ ባንባላጂ ከባዱ ጋከደ አሉላ ባነጋ ጥላት ጦር እንቅስቃሴን ያጥኑ ውጊያውን ራሳቸው መምራት ከጀመሩ 12 ሰዓት አጥኗል አንድ ጊዜ በበቅሎ አንድ ጊዜ በግራቸው ይሆኑ ስድስት አመት ተኩል የተጠበቁትን ጣላታቸውን በተለመደው የጦር ዘዴያቸው አሳደዱት በዚህም ያምባለጂ ጦርነት በኢትዮጵያ ድል አድራጊነት ተፈጸመም የኢጣሊያ ጦር አዛዥ የነበረው ማጆር ቶዞሊን ጨምሮ ከ276 እስከ 300 የሚደርሱ የኢጣሊያ ወታደሮች በወጋው አለቁ የጣሊያን ጦር መሪው ተገድሎ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበት ወደ ኋላ ሸሸ የመቀሌው ጦርነት ጳውሎስ ኒዮኞ አጤ ሚኒሊክ በሚሰኝ መጽሐፉ ላይ በመሽጎቹ ዙሪያ ጣሊያን ተደራራቢ አጥር መስራቱንና ይህም ለተወሰነ ጊዜ እንደረዳው ገልጾ ጽፏል ተክለሃዋሪያትም ያዩ የሰሙትን እንዲህ ባለ መልኩ አስፈራውለናል መቀሌ ወዲያ ወደ መቀሌ ተጓዝን ደጃዝማጅ ተስፋ ያንጣሉ ወጡና ከራስ ጋር ተገናኝ መቀሌን ወደ ግራችን ተተነው ያዲ ግራት መንገድ ይዘን ተጓዝን በኋላ እንደገና ተመልሰን ወደ መቀሌ ሄድ በመቀሌ ጣሊያኖች ገብተውበታል ማጆር ጋሊያኑ አንድ ባታሊዮን ባሽቡዙ ካስገብቱ አስበሽጉበታል እኛ የመጣን ጊዜ የምሽጉ ሰራ ገና መጀመሩ ነበር እንደመጣን ቶሎ ወግተ ነው ቢሆን እንዳምባላጊ ባንድ አፍታ ይሰበር ነበር ራስ ግን ከፈሮንጆቹ ጋር መራቀቅ ያበዛሉ ወደ አውሮፓ ሄደው ስልጣናቸውን ስላዩ ነው ፊልተር የሚባል ጣሊያን እንደ ነጋዴ ሆኖ በሐረር ሲኖር ከራስ ጋር ተወራይቶ ነበር ጣሊያኖች ከሐረር አስመጥተው መልክተኛ ድርገውት ከራስ ለመገናኘት ፈቃድ ጠየቀ ተፈቀደለትና ሰፈራችን መጣ ተነጋገረ ሁሉን መረመረ ሰለለ ፊልተር ለጊዜ መጎተቻ ያል ላስተርቃቹ ያለ ሲመላልስ በመካከሉ ማጆር ጋሊያኑ በመቀሌ ዙሪያ ግንቡን አስገምብቶ ጨረሰና ምሽጉን አሳመረ በምሽጉ ውስጥ ኮሪያ አስቆፍሮ አጠራቀመ 
እንደዚህ አድርጎ ተሰናድቶ ረዳት ከአጋሚ እስኪመጣለት ይጠብቃል እኛም ከመቀል ያጠገብ ከመዶ ላይ ሰፈር ምሽጉን ያስተዋልን ግዜ ያባክንን ጽንቃችንን ጨርሳል ብዙ ጊዜ እንደዚህ ካባክንን በኋላ ጃን ወይ መጡ ሰራዊታቸው ብዙ ነው ወደ መቀሌ በጣም ሳይጠጉ ከተረተሩ ላይ ሰፈሩ ንጉስ ተክላይማኖት ሌሎችም ትላልቆች ባለ ሰራዊቶች ከጃን ወይ ጋር መጡ እቴጌ ጣይቱም የጦር ሰራዊታቸውን አስከትሎ መጥቷል ማጆር ጋሊያኖ መቀሌ ላይ ምሽጉን እስኪያደላድል ዝም ብለን ይያስተዋልን ግዜ በማባከናችን ነቀፈይታ ተደረገብን ይለቆን መትጌ ጣያቱ ራስን አይወዷቸውም ነበርና ለሃሜታ የተመቸ ሰበብ አገኙ ጣሊያን ግንቡን ገምቶ እስኪጨርስ ዝም ብሎ ይያስተዋለ ቆይቶ እንግዲህስ ያስወጣው ይሞከረው ይያሉ በነገር ይወጓቸው ጀመር ጃን ወይ ግን ራስን በጣም ይወዷቸዋል ያምኗቸዋል ስተት መደረጉን ቢረዱትም እንኳን አልተቀየሙባቸው የመቀሌን ግንብ በመድፍና ፍርሰው ተብሎ ተመከረና በጅሩ ወንድ ባልቻ መድፍ ጠመዱና ተኮሱበት በመሽጉ ውስጥ የነበሩ የጣሊያን መድፈኞች በበጅሩ ወንድ ባልቻ ላይ ተኮሱባቸው የመጀመሪያው አረር አልፏቸው ወደቀ ታዲያ በጣሊያን ውስጥ ተሳቀባቸው የሁለተኛው አረር ሳይደርስባቸው እግር ይቀር በጣሊያኖች የበለጠውን ተሳቀባቸው የሶስተኛው አረር በበጅሩ ወንድ ባልቻን መድፍ አቧራ ቃሙ ወዲያው ሻርፐኔል ተተኮሰ ማለት አረሩ መሬት ላይ ሳይወድቅ ባይሩ ውስጥ ፈነዳ አረሮቹም ቤትም እየተበታተኑ በበጅሩ ወንድ ዙሪያ ሜዳውን አለበሱት ስለዚህ መድፋቸውን አስነስተው መወገድ ግዴታው ነባቸው የመድፈኝነት ትምርት ከተሰጠ በኋላ የጣሊያኖች አተኳቆስ ትክክለኛ የነበረ መሆኑን ለመረዳት ተቻለኝ ምንጊዜ መድፍ የሚተኮሰው በትምርት የሚሰጠውን አገባብ ትይ ተከተሉ ነው እንጂ ደው በገዛ ፈቃድ አይደለም ከማነጣጣሪያው ላይ የሜትር ቁጥር ለየገዝሙ ተለይቶ ተጽፎ ይገኛል መድፈኛው ከማነጣጣሩ በፊት የኢላማውን ርቀት ባይኑ ይገምቷል አገማመቱንም ስራዬ ብሎ ለምዶታል ለምሳሌ የኢላማው ርቀት 4000 ሜትር ተገምቶ እንደሆነ ማነጣጣሪያውን ለ4500 ሜትር ያገቧል አረሩ ራስ ጊዜ እንዲወድቅ ማለት ነው ሁለተኛ ማነጣጣሪያውን 3500 ሜትሮች ያገቧል አረሩ ግርጌው እንዲወድቅ ታዲያ ይላማው ያለበት ስፍራ አይኖቹ ባረፈበት መካከል ሆኖ ወደ የትኛውም እንደሚቀርብ በግምት ይታወቃል ወደ መጀመሪያው አረር የሚያቀርብ እንደሆነ ከ4000 መብለጡ ከ4500 ግን ማነሱ ነውና ማነጣጣሪያውን በ4300 ወይም በ4200 ሜትር አግብቶ አነጣጥሮ ይተኮሳል ወደ ሁለተኛው አረር የሚቀርብ የሆነ እንደሆነ ከ4000 ሜትር ማነሱ ከ3500 ግን መብለጡ ነውና ማነጣጣሪያውን በ3800 ወይም በ3700 ሜትር አግብቶ አነጣጥሮ ይተኮሳል ሶስተኛው አረር የሳተበት እንደሆነ በዚሁ አይነት እየገመተና ያሰላ ያፈገፈገ አራተኛ ይተኮሳል ከሶስተኛው አረር በኋላ የሚተኮሰው በሻርፐኔል ነው ወይም በባታሪ ነው ማለት በብዙዎቹ መድፍ ባንድ ጊዜ ስለዚህ ላማ መምታቱ አይቀርም መድፉ የሚተኮሰው ለአንድ ሰው መግደያ አይደለም ለብዙዎች ወይም ለምሽግ ወይም ለግም ማፍረሻ ነው ስለዚህ በኢጣሊያኖች መቀሌ ላይ ተሳቀባቸው በከንቱ ነው የጦር ምክር መቀሌ ላይ ራስ በመታማታቸው ተቆይተው መኳንንታቸውን ሰብስበው የጦር ምክር ተደረገ ራስ አሉላም በመክሩ ላይ ነበሩ ለሊት ሲነጋጋ ሸለቆ ለሸለቆ ወርደን ግንቡ ስር ተጠግተን በመሰላል እየተንጠለጠልን ከመሽጉ ውስጥ ገብተን ጥላታችንን ንፍጀው መንገዱን የራስ አሉላ ሰዎች ይመሩናል ተባለና ተቆረጠ ይህን ምክር መኳንንቱም የጦር አለቆችም ባለሙያዎችም ወደዱት አንድ ሰው ብቻ በማዕረጉ ዝቅተኛ የሆነ አብዩ ነው እየተቃወመ ተናገረ ይምክር ትልቁ ዳት ያመጣል ሰራዊታችን በከንቱ ያልቃል ይልቅስ ታግሰን ቀንና ለሊት ዘብ እየጠበቅን ውሃ ከመሽጉ ውጭ መቅዳት እንዳይችል እናድርግ ከመሽጉ ውስጥ በኩሬ ያጠራቀመው ውሃ ለሰዎችም ለከብቶችም አጠጥቶ አያዘልቀው ሲያልቀበት እጁን መስጠት አይቀርለትም ነገር ግን ከወደ ሃማሴ ንርዳት እንዳይመጣለት ጃን ወይ ሰፈራቸውን ወደ አዲስ ግራት አስጠግተው መንገዱን ቢዘጉበት ይሻላል ብሎ ተናገረ ቀኛ ዝማች በሻ የጉርስም ጦር ጠቅላይ ያብዩ ነገር ክፉኛ ነቀፉት ሰውየው ጎበዝናቸው የታወቀላቸው ናቸው ግን ዕውቀት አልተሰጣቸው ልከኛው ተደርናቸው አንተ ወረቀት ጻፍት መከር አለ የጦር መከር ሰራ አይደለም ፈርተ እንደሆነ ሰፈሯል እኛ በሾተድ እየቀነጠስን ከግንቡ ውስጥ እንዳይጥን ፈጅዋልን አሉ ይህን ተናገሩና እንዳይናቸውና ፈጠጡበት አንዳይናናቸው 
አዝማሪዎች በግጥም ያሞግሷቸዋል አፉ ጎራዴ የለው አሽማጣጭ ባሹ አባ ሳንጃ ባንዳይኑ አፍጣጭ አብዩ ከምን ማልቆጠራቸው በትግስት መለሰላቸው ሰራዊታችን በከንቱ እንዲያልቀ በመደረጉ አዝናለሁ ግን እናንተ ስትሞቱ ነው የቀረው እንደሆነ የዛን ጊዜ ፈሪ ተብይ ይሰደባለሁ ይሄን ተናገረና ወጣ ምክሩ ከተቆረጠ በኋላ በሰፈራችን አንድም ሰው አልተኛ ሁሉም መሰላልና ገመድ ሲያበጁና ሲያሰናዱ አደሩ እኮ ለሌሊት አለፈ ራስ አሉላ ወደ ራስ ተላላኩና ጉዞ ወደ ምሽጉ ተጀመረ ራስ ከድንኳናቸው ሲወጡ አቶ ሁሉ ምክንያት መጣና እጄን ይዞ ለድንኳን ጠባቂዎች አስረከበኝ ያውላችሁ ይሄ ልጅ ከድንኳን እንዳይወጣ ጠብቁ ብሎ ሄደ ጥቂት እንደቆየን ሰፈሩ ጭር አለ ድንኳን ጠባቂዎች እንቅልፍ ያዛቸውና ተኙ ቀሳልኩና ወደ ወንድም የሰፈር ህድኩ ጠበንጃ የኔስኩና ወደ ምሽጉ ወረድኩ እንደኔ ተናጠ ሊሆኑ ሰዎች አገኙና ተደባለቁ ሜዳውን ጨርሰን ከመሽጉ ማዶ ለማዶ ስንደርስ ከፍተኛ ስፍራ ትላልቅ ቋጠኞችና ድንጋዮች የበዙበት አገኘ ገና መንጋቱ ነው እንደኛ የነጋባቸው ሰዎች በየድንጋዮች ስር ተቀምጠዋል ደስታና ውጥን አገኙት እንዴት አጋጠመኝ ገረመኝ ይመጣ ደስታና ውጥ ገና በሩቁ አየኝና ጠራኝ ናውዲ እዚ ተቀመጥ ጣላን ይተኩስ ይባል አለኝ ተጠጋውና ተቀመጥኩ ሌሎችም የነጋባቸው ወታደሮች ደግሞ እየመጡ ከኛ ጋር ተቀላቀሉ ጣሊያኖች ሰዎች ሲመጡ እየተጠበቁ ይተኩሳሉ የሚተኩሱትም በሩምታ ነው አሮሮቹ ያፏጫሉ ለጆሬ በጣም አስጠያፊዎች ሆኑ አንድ ሰው አቆሰሉ የነጋባቸው ሰዎች ከመምጣት ግን አላቋረጡ ተኩሱ ማባራ ከድንጋዩ ስር የተጠራቀሙ ሰዎች ቁጥራችን ይያድር በዛ ታዲያ አንድ ወታደር ተነሳና እየፈከረ ተሳደበ እስከ መጨ ድረስ ነው እዚ ተጋድ ምን የምን ቆየው ወንድሞቻችን እዚ ሲጋደሉ እኛ እዚ ተደብቀን ነው ላለ ይያለ ይህን ከተናገረ በኋላ ወደ ሾሎቆ ተንደረደረ ብዙዎች እየተነሱ እየፈከሩ ተከተሉት ተኩስ በረታ ጥቂት እንደሮጡ መውደቅ ጀመሩ ተኩሱ አላስሮት ሲላቸው ግዜ ሆም ብለው ይወደቁ ደግሞ እየተነሱ ወደ ሾሎቆ ውስጥ እየገቡ ማምለጥ ተቻላቸው ከወደቁበት ስፍራ ያልተነሱም ብዙ ናቸው ነዚ ለመጨም የማይነሱ ናቸው ይውሉ ሲደረግ በድንጋዮች መካከል ያሾለኩ አስተውላለሁ አንድ ሰው እንኳን ራሱን ብቅ ያደረገ እንደሆነ ያን ግዜውም ከማዶ ሩም ታይለቁብን አሮሮቹ ከድንጋው ላይ የተፈናጠሩ ያፋጫሉ በዚያን ጊዜ ሁላችንም ወደ መሬት እንነጠፋል እንደዚህ አኳኋናችንን ያየው ስስቅ አንድ ሐሳብ ታየ ነጠላየን በዘንግ ላይ አንጠለጥልኩና ከድንጋው ስር ሽቅብቅ አደረኩት ያን ጊዜ ሆኑ የምሽጉ ሰዎች ሰው የቆመ መሰላቸውና ሩም ታለቀቁበት አሮሮቹ እንደገና ፍጨታቸውን አከረሩ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ተናደዱ ይቺ ልጅ ልታስፈጀን አይደለም ወይ ታላረፈች በጥይትን በላት እያሉ ጮሆብን ደስታና ውጥ ተቆጣጥ ግን ተኩሱ በረድ ካለ በኋላ እየተያየን ሳቃችንን ማገዳቃተ ደስታና ውጥ እንባው ስኪ ረግፍ ድረስ ሳቀ ሰዎቹ እንዳያዩበት ፍቱን በሸማው እየደበቀ ያሾለከ ያኛ ደስታና ውጥ በድሚ ከኔ በጣም ይበልጣል እንደዚህ ወደ ፊታችንም ወደ ኋላችንም ይሄድ ሳንቺል ከድንጋዩ ስር ተጋድመን ይዋልን ሰዎች በስተናል ወደ አንድ ሺህ እንጠጋለን ቶክሱ ሳባራው አለ ሲታኮሱ ያውሉት ሰዎች ማታ ሾሎቆ ለሾሎቆ ይሄዱ መመለስ ጀመሩ ኩስለኞች በስተዋል እኛም ከጨለመ በኋላ ተነሳንና ወሬ ለመጠየቅ ወደ ሰዎቹ ተቀላቀለ የማውቃቸው ሰዎች አገኙ የወንድም የሞሞት ነገሩ ለጊዜው ልቤ ያዘን የማይቀበል ሆነ እንደ ቀልድ መሰደ ወደ ሰፈር ከተመለሰን በኋላ ማታቷ እንዳርጌ የራስ ልብስ አጣቢ ያብዩን ጠበንጃና ዝናር ይዞ ወደ ሰፈራችን መጣ ገብረ መድህንና ወደ ጊዮርጊስ አሽከሮችና ወለታ ማኑኤል አለቀሱ እኔ ብቻ አለቀስኩ አዘን በሊቢያ ውስጥ አልጠልቅ ብሎ ያብዩን ከኛ ለዘለቀው መለየት ለመረዳት አልቻልኩ የወንድም የሞት ባስበው የማይገባኝ ሆነ ለማመን አልቻልኩ ልቢያ ደነዘ አቶ አንዳርጌ ያብዩና ማማት አጫወተን ራስ ወደ ጦራ ለቆች ለከውት መልክቱን ካደረሰ በኋላ አልመለስም ብሎ ዚያውት ሲታኮስ ዋለ ከመሽጉ ተጠግቶ ለመታኮስ የሚመች ስፍራ ገኘና ብዙ ባሽ ብዙ ከፈጀ በኋላ በሩን ተተኮሱበት ግንባሩን ተመጣ ጠመንጃውን ድንጋይ ላይ አስደግፎ እንዳነጣጠረ ብረቱም ከጁ ሳይወድ ቅሱም ሳይንቀሳቀስ እዚያው ቀረ ሬሳው ለማንሳት ቶክሱ አላስጠጋ ብሎ ከልክሎን ማታ ከጨለመ በኋላ ሄደን አንስተነው ወደ ቤተክርስቲያን አውርደን አፈራ ልብስ ነው 
ነገ ወርደን በሰራትን ቀብሯድ አቶ አንዳርጌ ይሄን ሲያጫውተን እንባይ መፍሰስ ጀመረ ጆንድም የሞት ያደር የተሰማኝ እንደሳት ይፈጀ ጀመረ ከዚያ ቀን ጀምሮ አብዩን ባስታወስኩ ቁጥር በሆኔም ሆነ በህልሚ እንባይ ከመፍሰስ አይታገድም እንደዚህ ቀኝ አዝማጅ በሻህና ብዩ ባንድ ገደማው ወደቁ ቀኝ አዝማጅ በሻ በመሰላል ተንጠላጥለው ወጥተው ከመሽጉ ውስጥ ዘልቀው ምንም ማድረግ ሳይቻላቸው ወደቁ ሬሳቸውን ወደ ውጪ ወረወሩት ለማንሳት የማይቻል ሆኖ እዚያው በስብሶ ቀረ ይላሉ መቀሌ ላይ ያለቁት ያረር ሰዎች ስንትና ስንትና ናቸው ያረር አባባዎች ረገፉት መቀሌ ላይ ነው ራስ ሰዎችቸውን ካስፈጁ በኋላ በአዘን ተኮራመቱ ተጌጣያቱ ራስን ለማስጠላትና ለማሳጣት ይበልጥ ተመቻቸው እንዲያው በከንቱ ያላንድ ብለሃት ያረርን ሰራዊት አስፈጀው ይያሉ ያበጃጃሉ ይሁን እንጂ የትገና ያብዩ ሐሳብ ተጋጠመ ምሽጉን አስከበቡና ምንጩን በዘበኞች አስጠበቁት ማጆር ጋሊያኑ ውሃ ተከለከለ እርዳታ መጠይቅ እንዳይቻሉ መንገዱ ተዘጋበት ታዲያ በምሽጉ ውስጥ የነበሩት በቅሎች በውሃ ጥም ይያለቁ የሬሳቸው ግማት የማያስኖር ሆነ የተረፉትም በቅሎች ለሊት ያስወጣ ወደ ውጭ ለቀቃቸው ከዚያ በኋላ በመሽጉ ውስጥ የነበሩትንም ሴቶች እንደዚሁ ያስወጣቸው በመጨረሻ ነጭ ባንዲራ ያዘ መልክተኛ ወደ ራስ ሰፈር ሰደደና እርቅ ጠየቀ መንገድ ስጡኝ አገራችሁን ለቅቄላችሁ ለሂድ ሲል ውልን ጻጻፋለ ራስ መኮንን አሁንም ሊታለሉ ነው ፊልተር አሁንም ገላጋይ መስሎ መጣ ማማለጃ ገንዘብ ላሰጣችሁ መንገድ ስጧችሁ ሲላ መለከተ ራስና ጃኖ ያሁንም ተታለሉ ወደፊትም ገና ብዙ መታለላቸው አይቀርም የኢትዮጵያ አድሎ አመጨም ይሄው ነው መታለልና በከንቱ ማለቅ የፊልተር ድፍረት በዚህ ብቻል ተወሰነ ለቃቸው ማንሻ በቅሎ ስጡ ዋጋቸውን ይከፍሏቸዋል ብሎ በየነ ከየሻምበሉ በቅሎች አስመል ብለው ሰጧቸው ዋጋቸውንም በጠቅላላው ንጉሱ ተቀበሉ ለባለ በቅሎች ግን የደንብ ዋጋ ተቆርጦ በእያለቆቻቸው በኩል ተሰጠ በየወታደሩ በነፍሱም በበቅሎም ነገዱበትና ተረፉበት እንደዚህ የጋሊያኖ ሰዎች በኋጣ ማለቅ ቀረላቸውና ቃቸው መወረሱ ቀረና በእኛ በቅሎች አስጭነው መሳሪያቸውን እንዳያዙ ወደ ዋናው ጦራቸው ለመከላከል ተቻላቸው በኋላም እንደገና አንሰራርተው አድዋ ላይ እንዲወጉን ተደረገ መቀሌ ላይ የፈሰሰው ደማችን ከምንም አልተቆጠረ ይህን ሁሉ ያን ጊዜ ልገምተዋል ቻልኩም ነበር ራስ መኮንና አጤ ማን ይልክ እንደ አማልክቱ ነው ይታዩ ይነበር ይሄን ያለ የሚታለሉ አይመስለኝም ነበር ዛሬ ግን ስራቸውን ስገምተው እንዴት ያሳፍረኛል እንዴት ያሳዝነኛል እንዴት ያስገርመኛል የዛን ጊዜ ሰዎችချင်း እንዴት የውሃነት ያበዙ ኖሯል ከሁሉም የሚሻለው የትጌጣያቱ አስተያየትም ሲሆን ይማረክ አለ በለዚህ አመሳሪያውን አስረክው ወባድ ወጁን ይሄድ ብለው ነበር እየተባለ ተወራ ትልቅ ሴት ኖሯል እውነት ነው ለወገናቸው አድሊ ሆነው የሽዋን ሰው ተከፍት ሲቆጥሩት ነበር የሽዋን አፍት ለጁና ለበጌ ምድር ተወላጆቻቸው ለዘመዶቻቸው ማበልጠግ ያደረጉት በጣም ችግረኞች የነበሩ ተወላጆቻቸው በሽዋ ቤተ መንግስት ጌቶች ሆኑበት ሴቶቹን ዘመዶቻቸውን ሁሉ ለሽዋ መኳንንቶች እየዳሩ አበልጠጓቸው ራስ መኮንን ብቻ በጋብቻ የማይበለጡላቸው ስለሆኑ በዚሁ እንደ ጣላት አድርጓቸው ነበር እትጌጣ አይቱ ለዘመዶቻቸው ቢያደሉ የሽዋን አፍት ወደ አገራቸው ወደ ቤት ምድር ቢያዛውሩት ያስፈረድባቸው አሉ ሽዋ በባህሪው ተታላይ ነው ጥፋቱ የሳቸው አይደለም ሽዋ ተታላይ በመሆኑ አገሩንም አይማኑቱንም ይለቃል እነሆ ምሳሌ እትጌ አንድ ቀን አዛጅ ዘማኒልን ጠየቋቸው ዘማኒል ስንት ልደት ነህ አሏቸው ይባላል አዛጅ ዘማኒልን መለሱላቸው የጃንወይና የትጌ 12 እንደሆነ የኔም እንደዚያው ነው አሉ ይባላል ስንት ሰዎች ርስታቸውን ለጃንወይና ለትጌ አወረሱ ልጅ ያሱ የተናገሩት ቃል ይሽዋን ባህሪ ያጎላል ሽዋፍ ክን ክፈት ልሽናብህ ብለው አብሉ ያቀርብልኛል ብለው ተናገሩ ሽዋ በባህሪው ተገዢ ተበይ ነው ይቀሩት የኢትዮጵያ ተወላጆች ትግሬ ላስታ ሰሜን በጌ ምድር ወጃምና ወሎ እንኳን ሳይቀር በላተኞችና ገዢዎች ለሞን ይፈልጋሉ እንጂ ተበዮችና ተገዢዎች ለሞን አይፈቅዱ ከመሽግ ውስጥ ዱቄት ተወሰድኩ ጋሊያኑ እርቅ ካደረገ በኋላ የምሽጉ በር ተከፈተ ለባሺ ብዙ ቆጭ ውሃ መቅዳት ተፈቀደላቸው ይሄን በሰማው ጊዜ ወደ ምሽጉ በረርኩ በምሽጉ ዞሪያ ከጉምቡ ውጪ ተሰራውን ይወጥመድ ስራ ጉድጓድና የዲናሚት ማፈንጃ በላስቲክ የተሸፈነ የተቀበረ ሾሽቦ አየው ይሄን ሁሉ ካየው በኋላ ወደ ምሽጉ ውስጥ ዘለቁ 
ግማት በስቷል በየጎጆቹ ውስጥ ዕቃ በየአይነቱ ይታያል ዱቄት ሱኳር ወይን ጠጅ ማካሮኒ ጀበና ሌላም ስንቅ ሞልቷል አብዩ ከመቶ ወዲ በሰፈራችን ስንቅ አልቆ ችግር ገብቶብን ነበር አቶ አስካል ያጎታችን ያለቃ አብዩ ልጅ ታሞ አብዩ በድንኳኑ ውስጥ አስተኝቶ ያስተምመው ነበር ለበሽተኞች ምግብ ጠፍቶ እኔ አንድ አንድ ጊዜ ከግብ ኢንጀራ እየለመንኩ አመጣለት ነበር የቀሩት ሰዎች አንድ አንድ ጥሪኝ ጥሬ እየቆረጠሙ ይውሉ ያድሩ ነበር የሰፈራችንን ችግር ተመልክቼ ከመሽጉ ውስጥ አንድ ከረጢት ዱቄት ተሸክሜ ለመውሰድ አሰብኩ ሙሉን ከረጢት ለመውሰድ ትልቅ ሰው እንኳን አይችልም ግማሹን ዱቄት አፈሰስኩና የቀረውን ግማሽ ለመሸከም በመከረው አቃተኝ ደግሞ ጥቂት አፈሰስኩለትና ተሸከምኩት እየተንገዳገድኩ ወጣሁ ባሻ ብዙ ቆጩ ምንም አልተናገሩ ዝም ብለው ለመንገድ ይሰናዳሉ ዱቄቱን ከተሸከምኩት በኋላ አንድ ፍያሽኮ ወይም ጠጅ አነሳውና ያስኩ የምሽጉን በር ከወጣው በኋላ ብዙ ንኳኖች ተተክለው አገኙ ቀድም ስገባ ላይ ይዋቸውም ነበር ገናሁን መተከላቸው ነው ዘብ ለመጠበቅ የታዘዙ ወታደሮች ይሆናሉ በመካከላቸው ለማለፍ ሳመነታ አቶ በጋሻው ዘለሊን አገኙት ሸክሜ በስቶቢን ስንገዳገድ አየና አነጋገረ ምን ተሸክማል አራንገት ይቀጫል ቆይ ስትላግስ አለና ተቀበለኝ ወዲያውም ንግግሩን ቀጠለ ወታደሮች እንዳይቀየሙ ፈርጨለ ነው የዚህ ሰፈር ሰዎች ከደንቡ ከንጉሱ ሰራዊት ተዋተው ለዘብ ይመጡ ናቸው አውቁ ይህን ሰፈር አሳልፍ ይመጣሉ ይህን ሜዳ ከዘለቅ የሰፈራችን ሰዎች ሁሉም ያውቁዋል ማንንም አይነካ እንዲያውም የሚያግዝ ታገኛለ ይያላበረታኝና ወደ ዘቡ ተመለሰ በኋላ ዘመን ጨርጨር የተሾምኩ ጊዜ አቶ በጋሻው በኔ ውስጥ ግራ ወንበርነት ተሹሞ ነበር ወይን ጠጁን በዱቄት ውስጥ አገባሁት ነገር ግን ከረጢቱ ራሴ ላይ ማውጣት አቃተኝ ትልቅ ድንጋይ ወዳለበት ይያንፋቆ ኮሰድኩት በብዙ ጥረት ድንጋይ ላይ ወጣውትና ራሴን አስጠግቼ ተሸከምኩት ሲደክመኝ ከድንጋይ ላይ ያሳረፍ ወደ ማታ ሲሆን ከሰፈራችን ተቃረብኩ ከረጢቱን ከድንጋይ ላይ ያሳረፍኩትና ትቸው ሄድኩ መሽቷል ሰዋያዩ ወደ ድንኳናችን ሄድኩና አያወልደጊ ወርጊስን የነ ከበረን አባት ጠራውት ዱቄቱን ተሸከመና ወደ ድንኳኑ አገባው ገብረመድንና ወልደጊ ወርጊስ እየተገረሙ ደስታቸውን ገለጡ አመሰገኑ ወደ ወለት ታማኑኤል ከዱቄት ዘገነችና ወካች ሳይነጋ በሽተኛው እንጀራ በላ የቀሩትም ሰዎች በሉ በማግስቱ ገብረመድህንና ወልደጊ ወርጊስ መንገሻን አስከትለው ዱቄት ለማምጣት ወደ ምሽጉ ሄዱ ለመግባት ተከልክለው ተመልሰው መጡ እኔ ወደ ምሽጉ የገባሁት ከሰው ሁሉ በፊት ነበር ዘበኞች አልነበሩ ባሻ ብዙቆችም ውሃ ጥምዟቸው ወዲም ልጅ በመሆነ ይችላል ብለውኝ ቀናኝ አሁን ግን ቢሄድ አስገቡኝም ነበር ዱቄቱ በቁጠባ ለብዙ ጊዜ ተበላ አቶ አብት ስላሴ ያቶ አስካል ታናሽ ወንድም በፈረዝ ዘበኛ ውስጥ ደንበኛ ነበር አቶ አስካልም እንዲሁ ወንድሙን ለማየት መጥቶ ያብዩን መሞት አረዳ ነው እሱም ስንቃልቆበት በራህብ ተጎድቶ ኖሮ ቂጣ ተጋግሮለት በላ ወንድሚ በመሞቱ የግብዩ ሰዎች ራስም በጣም አዝኗል እናንተ ስትሞቱ እኔ ቀረው እንደሆነ ያን ጊዜ ፈሪ ተብየሰደባለሁ ብሎ ለቀኝ አዝማች በሻይ ተናገረውን ቃል ያስታውሱ ተጸጸቱ የሷ हिसाब ትክክለኛ መሆኑ በጉሉ ተመሰከረ እየተባለ ተደነቀለት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ራስንን ይያዩ ይናገራሉ ቆይ ከጦርነት ተርፈን ለመመለስ ይበቃን እንደሆነ ይሄ ልጅ ወደ አውሮፓ ለቄ እንዲማር አደርጋለሁ እዚያ ተምሮ የወንድሙ ምትክ ይሆናል እያለው አዘው ትሮ ይናገሩ ነበር የኢጣሊያው ጦር ከነትጥቅና ስንቁ በቅሎ ሳይቀር ተሰጥቶት መቀሌን ለቆ እንደሄድ ተደረገ የሄደው ከነተዋጊ ወታደሩ ከነተጥቅና ስንቁ ነበርና አድዋ ላይ ሌላ ምሽግ ሰርቶ ተቀመጠ ኋላ የተከተለውን ብዙ ህይወት የቀጠፈ ጦርነት እመቀሌ ላይ እጅጉን መቀነስ በተቻለ ነበር የሚሉ ጻፍት አሉ በዚያ ራሱን መመገብ ትልቅ እዳ በሆነበት ሰራዊት ጦርነቱ መራዘሙ ከቶ የሚፈልግ ነገር አይደለም ሆኖም ጣሊያኖቹ የደረጀ ምሽግ አድዋ ላይ ሰርተው በመቀመጣቸው በመhall 37 ቀናት ማለፍ ነበርባቸው ይበልጥ ጊዜም ለመግዛት መልክተኞች መላካቸውን ተቀባይነት የሌላቸውን ይድርድር ሐሳብ ማምጣታቸውን አላቋረጡም ኢጣሊያውያኑ ጣሊያኖቹ ምኞታቸው የኢትዮጵያ ሰራዊት እምሽጋቸው ድረስ እንዲመጣላቸው ነው አጤ ምን ይልክም ሆኑ የኢትዮጵያ የጦር አዛዦች ደግሞ አታለው ከምሽጉ እንዴት እንደሚያስወጡትና እንደሚገጥሙት ቀን ከሌት መላይመታሉ 
ጻሕቤት ሳስ ገብረ ስላሴ ታሪክ ዘመን ዘዳግሞ ይምንልክ ንጉሰ ነገስ ተዘኢትዮጵያ በሚሰኝ መጻሕፋቸው ላይ በመሃል ሰነበሩት ቀናት እንዲ ከተበውለናል አጼ ምኒልክም የጥር ማርያ አምለት በእያመቱ ብሩን ሸማውን ፈረሱን በቅሎውን ሌላም ሁሉ ሳይቀር ይመጽውቱ ነበር ከጦር ላይ ሆኖ ዝክሩም ምጽዋቱም ሳይቀርቀርቶ ተላልፎ ነበርና የዚያን ላፊ በዚህ ቀን አዳራሽ ተገኙ የወይን ጠጁን የማር ጠጁን አረቄውን አድርገው እጅግ ካለመጠን የተደነቀ ብዙ ግብራ ግብተው ሰራዊቱን አበሉ በዚያም ቀን ባሉልና ዝክሩን ስለማክበር ራሶችም ደጃዝማቾችም ፊታውራሪዎችም አብደላከኒ ቀሚስ ቀጭን ደርብ የለበሱ የቀሩትም መኳንንት እንደማረጋቸው ያጌጡ ለው ነበር ከዚህም ላይ ከንጉስ ተክላይማኑት መኳንንት አንዱ ፊታውራሪ አንድሬ የሚባለው እጅግ አጥብቆ ጨዋታ ያማረበት ሰው ነበርና እንዴ ብሎ ተናገረ እናንተ ራሶች እንደ ሊቄ በጸሎቱ ድርባችሁን እየለበሳችሁ እየተረገረጋችሁ አደባባይ ስትወሉ ጊዜ ጦሩን ማን ሊያጋጥመው ነው እናንተ ጦሩን ቶሎ አጋጥማችሁ ጉዳያችንን ፈጽመን በእያገራችን እንዳንገባ እንዴ ይሆናችሁ ትግሬ ለነካርም ነውን ብሎ አቤት አለ ይሄንንም የተናገረ ጊዜ መኳንንቱ ሁሉ ነገሩ በልቦ ነው አድሮ ነበርና እጅግ ተደነቀ ከዚህ በኋላ ማጆር ሳልሳ የሚባል ለኢጣሊያ ቀለብና ደሞዝ የሚሰጥ ደብዳቤ ጻሕፊያቸው አንድ ኢጣሊያ ወታደርና ባሽባዙቆች አስከትሎ መጣ አመጣጡም የሰፈሩን ስፋት የሰራዊቱም ብዛት እንደ ባህር አሽዋ እንደ ሰማይ ኮከብ መስሎ በሩቅ ይታያቸው ነበርና ገብቼ ልርዳው ብሎ ለመሰለል ነው እንጂ ለማስታረቅ የመጣ አይመስልም ሰፈሩም ከብጅሮ እንደ ባልቻ ሰፈር ድንኳን ተተክሎበት ነበር ማታ ጠጁም እንጀራውም ምራቱ በክብሮ ወረደለት እተጌጣይቱም እሱ የመጣለት ይህ ሰው ለመሰለል ነው እንጂ ለማስታረቅ አልመጣም ይመስለኛል ብለው ለባለሟሎቹ እንደተን ቢተናገሩ በነገውም አዳራሹ ድንኳን ምንጣፍ ተነጥፎ የሳይንቱ ገዢ ራስ ቢትወደድ መንገሻ ያረርጊው ገዢ ራስ መኮንን ፊታውራሪ አብተ ጊዮርጊስ እነዚ ሶስቱ የነጉሰ ነገስቱ ቃል ይዘው እሱን ለመጠየቅ ወደ አዳራሹ ድንኳን ሄደው የመጣሀበትን ጉዳይ ነገር ብለው ጠየቁት እሱም ለልብ የማይስማማ ለጆሮ የማይስማማ ነገር ተናገረ የተናገረውም ቃል ይሄ ነው ካላጌ ጀምሮ ባንዲራችን የተተከለበትን ሀገር ይተውልን ባንዲራችን ተመልሶ ይተከል ብሎ ወደ ንጉሰ ነገስቱ ላከ አጼ ምኒልክም ሲመልሱ እኔም የመጣሁ የተተከለውን ባንዲራ ላነሳ ነው እንጂ እንደዚህ ያለውን እርቅ መቀበል አይቻለኝም ኦና ትርክ ከፈለጋችሁ ቀድሞ ለነጋዴዎቻችሁ ማረፊያ ከሰጣችሁ ቦታ ላይ ቆይታችሁ የርቁ ነገር ይጨረስ በተረፈ ግፍ የማይወደውን አምላክ ጨምሬ በመጣችሁበት መንገድ ቀበላችኋለሁ በአግሬ በኢትዮጵያ መንግስት የሮማን ባንዲራ አላስተከለ በሳል ሳም ተሰናብቶ ከወጣ ወዲያ ራስ ቢትወደድ መንገሻም ንግስቲቱ ተጌጣይት ወዳሉበት ልፈኝ ይገባ ማጆር ሳልሳ የተናገረውን ነገር እቴጌ ሰሙ አይኖን ወደ ሰማይ አነሱ አምላክ እስራኤል ይሄንን ግፍ ተመልከተው እያ መንገሻ ጋር ተነጋገሩ እግዚአብሔርም የቴ ጌጣይቱን ነገር ሰማ እሱም ተሰናብቶ ወደ ጀነራል ባራቴሪ ወደ አለቃው ሄደ ከሰፈር ስኪዮጣ ድረስ በጅሮንድ ባልቻን ሸኝ ብለው አዘዙ ከቀለ አደጃች አጎስ የሚባሉ የትግራይ ባለአባቶች ባለብዙ ነፍጥ ባለብዙ ሎሊ ከወንድማቸው ክራስ መንገሻ ጋር ተኩራርፈው ከኢጣሊያ ገብተው ነበር ኢጣሊያኖችም በእውነተኛ ልቦናቸው ያደሩልን መስሏቸው ይመኩ ነበር ምን እነዚያ ብቻ ያ አበሻ መኳንንት ሁሉ እንደዚያው እየከዳ ይመጣል ይያሉ ያስቡ ነበር እና ራስባትም የጦር ባንዲራውን ሲተከል ባዩ ጊዜ ያግራችንን ንጉስ መንግስታችንን ከነሱ ጋራ አንጓጋም ብለው ሌሊቱን ከነነፍጣቸው ከነሰዋቸው ከድተው መጡ በመጡን ጊዜ ከፍታውራሪዎቹ ዘበኛ ከሚጠብቀው ላይ ደርሰው እኛናን አትተኩስብን ብለው ተናገሩ ዘበኛውም ተከፍሎ ሄዶ ተቀበላቸው ከዚያም ከኢጣሊያ ከርተው ከመጡት ሁለት ጎል ማስቶች ጋር ራስባትና ደጃቻጎስ ሌሊቱን ድካዋቸው በ9 ሰዓት መጡ 
አጼ ኒሊክም እንደምን መጣችሁ ብሎ መልተኞቹን ጠየቋቸው እነሱም ድንኳን እየተከለ ፈረሱ በቅሎ እየታሰረ ተተናው መጣን ብለው ተናገሩ ጌቶቻችንም በሞት ጊዜ ከሀገራችን ንጉስ ከክርስቲያን ጋር አንሞታለን እንጂ ከማናውቀው ከባህር ወዲያ ከመጣ ሰው ጋር አሁንን መንግስታችንን አንኖጋም ብለው እግራቸውን በሸማ ያያሰሩ በገደል ተቆናጠው ወርደው መጡ ይያሉ ላጼ ሚኒሊክ ተናገሩ አገሬ ወንዙ በሩ ጋራው ሸንተረሩ ሰላም 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 ኢላላ ሀገሩ መንደሩ ሀገሩ መንደሩ ሀገሩ መንደሩ ሀገሩ መንደሩ በነጋም ጊዜ የኢጣሊያኖችን ሰፈር በመነጥር ለማየት በጅሮንድ ባልቻ አፋፍ ከሰፈሩ በላይ ዘልቆ ነበር በመነጥር ሲመለከት የኢጣሊያ ወታደር ተሰልፎ ሲመጣ አየ ባየም ጊዜ ተሰልፎ መጣ ብሎ ላከ አጼ ሚኒሊክም ይሄንን ከሰሙ በኋላ ነጋሪት ካደባባዩ መጣ ብሎ አዘዙ የነጋሪቱም ድምጥ በተሰማ ጊዜ በሰፈሩ ያለ ሰራዊት ሁሉ አንድ ጊዜ ታጥቆ ተሰልፎ ወጣ አጼ ሚኒሊክም የጦር ልብስ ሆን ለብሰው ተሰልፈው ሰራዊቱን የቀኙንም በቀኝ የግራውን በግራ አሰልፈው ተነስተው ወደሱ ተጓዙ ሰልፉም የጧት ጮራ ይወደቀበት ባህል ይመስል ነበር ያን ጊዜም ከግንባር ሰፈር ያለው ሰልፍ ሄዶ ለመታኮስ ሲደርስ ራስ ባትና ደጃቻ ጎስ መጣው እጅ ናስተው ከአጼ ሚኒሊክ ተገናኙ በተገናኙም ጊዜ ጃን ሆይ ጦሩ ይቆይልን ጉዳይ አለን ብለው አመለከቱ አጼ ሚኒሊክም እሺ ይሁን ብለው ፈቀዱላቸው የተናገሩትም ቃል ይሄ ነው እኛ የሆው ከሱ ዘንድ ተለይተን መጣን ካቡንም እርዱንም ማጠንክሮ ከቦታል ብዛቱም ከ3000 ይበልጣል ቦታ ቦታውንም ለመንደፍ አልቦት ተቀምጧል እሱ ካለበት ስፍራ ከርዱ ውስጥ ሄደን ይገጠምን እንደሆነ በአንድ ጊዜ ተኩስ ብዙ ሰው አይጠልምን ይህስ አይሆንም ደግሞም ሰው ያልቃል እንጂ ድልማ እግዚአብሔር እርሱ አንተቶ ይሰጣዋል ብለን አንጠራጠረም ነገር ግን ጀግናም ይጎዳል እኛም እንዲህ ስልኩን እንቆርጥበታለን ስንቅም እንዳይመጣለት እንከለክልበታለን በርሃብም እንፈታዋለን የዛሬ ጦር ይቅር ብለው ተናገሩ አጼ ሚኒሊክም ተሰልፈው ወጥቺ አለ ብልሃት አልመለሰም ብለው መለሱላቸው እነዚያ ግን ጀግናው እንዴት ካለውል ከካብ ውስጥ ሄዶ ያልቃል ብለው ድንጋይ ተሸክሞ ወድቀው ስለ ስላሴ ይመለሱልን ብለው ለመን አጼ ሚኒሊክም እሺ ብለው ወደ ሰፈሮ ተመለሱ ከዚህ በኋላ ለነዚያም ድንኳን ተተክሎ ጠጁ ግብሩ ሆኖ ወረደላቸው በነጋው ማጽም ሊሊክ ራስ ባትና ደጃቻ ጎስን አስጠርተው ሙሉ ሽልማት ሸልማቸው ደግሞ ላሽከሮቻቸው ብዙ ፈረስና በቅሎ እንደተጫነ ሰጥተው ሸልመው ወደ አግራቹ ግቡ የእግዚአብሔር ኃይል ከናንተ ጋር ይሁን ብለው መርቀው ሰደዷቸው ይኸውም ማልቀረ እነዚያም አርብ ሄደው ሰኞና ማክሰኞ ከአድግራት ወደን ኪጨው ከሚመጣው ኢጣሊያ ጋር ተዋግተው ድል መጣው ከባሽ ባዙቆች በቀር የሞተውም የተማረከውም 360 ኢጣሊያ ነው ብለው የምስራች ወደ አጼ ሚኒሊክ ስለላና ጸረ ስለላ ያዶም ሆነ ከዚያ በፊት የተደረጉት ጦርነቶች በመሰረያ ብቻ አልተደረጉ። ሰለላና ጸረ ሰለላም በሁለቱም ወገን ብዙ ድርሻ ነበረው። ጣሊያኖቹ የመረጃን አስፈላጊነት አስቀደሙ በመረዳት በየኢትዮጵያ ግዛቶች ሁሉ ላይ በንግድና በህክምና ሽፋን ሰላዮቻቸውን ካሰማሩ ቆይቷል። ራስ አሉላም ሆኖ ንጉስ ሚኒሊክም ይህንኑ በሚገባ በመረዳት ኢትዮጵያውያንን ወደ ጣሊያን ሰራዊት መዋቀር በማስረግ ስለ ጣላት ወታደራዊ አቋም መረጃ ይሰበስቡ ነበር። ከዚያም ማልፈው ንጉሳ ነገስቱ በተላላቅ ሹማምንቶቻቸው በኩል ጦርነቱን መታቹ በተጀምሩ ኮ እናንተ ነናገዝ ነበር ምን ነው ዘገያችሁ የሚሉ የመስጢር ደብዳቤዎች ለጄነራል ፓራቲዮር እንዲላክ ያደርጉ ነበር 
ባሻው አሉምና የኢትዮጵያ የሰላላ ታሪክ መጽሐፍ እንዲህ ይላል በውስጥ ችግሮቿና ተግዳሮቶቿ ካሳለፈችው የአገር ግንባታና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ሁኔታዎች ጋራ በተያያዘ የራስዋ የሆነ የአገር በቀል የሰላላና የጸረ ሰላላ አሰራሮች እንደነበሯት ይታወቃል በተለይም በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሀገራችን የቅኝ አገዛዝ ወራሪ ለመመከት ተቋማዊ አደረጃጀትን ባይከተሉ የኢትዮጵያ ነገስታትና መሳፍንት የውጊያ ስልታቸውን የሚነካ የሰላላና የጸረ ሰላላ ሙያን በመጠቀም ከሌሎች አፍሪካውያን በተለየ ነፃነቷን ጠብቀ አንድ ትኖር አድርገዋል አፍሪካ ጄነራል ራስ አሉላ አባ ነጋ የአውሮፓውያኑን የሰላላና ጸረ ሰላላ ተግባር ሀገር በቀል የሰለላ አሰራር ጋር በመቀመር በአገራቸው ላይ የሚሞከረውን ጥቃት አክሽፎ በድል ለመውጣት የሚያስችል የሰለላና የጸረ ሰለላ አሰራር ዘርግቶ ነበር በወቅቱ በተለይም የመረምላሽ ገዢ በነበረበት ጊዜ ኢትዮጵያውያን ሰላዮችን አሰማርተው የሰለላና የጸረ ሰለላ ሙያ ይጠቀሙ እንደነበር የተለያዩ የታሪክ መረጃዎች ያሳያሉ በወቅቱ ራስ አሉላ ካፈሯቸው ዓለም ላፍካም ብሎ ምላማችን ጥቁር ዝቦች በሙሉ የክብርና የጅግንነት ተጋሎ ተምሳሌት በመሆን ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገር የነፃነት ቀንዲ ሊሆነ የአዶዋ ድል እውን እንዲሆን በሰለላው መስክ ከፍተኛ ሚና ከነበራቸው ኢትዮጵያን ጀግኖች ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ይሆኑት ባሻይ አው ዓለም ሀረጉት ናቸው እናም የአዶው ጦርነት በጥይት በጎራዲና በሰይፍ ብቻ ሳይሆን በአምሮም ስለት የተካሄደ ለመሆኑ ምንም ተረጠረ ባሻው አሉምና ገብረ እግዚአብሔር ጊላ እንዲሁም ሌሎች ኢትዮጵያውያን በሰጡት የተሳሳተ መረጃ ተታሉና በጦር ጀነራሎቹ ጉጉት ተገፍቶ ጀነራል ባራ ቲዮሪ ወደ ኢትዮጵያውያን የጦር ሰፈር ተነቃነቀ ሆኖም ኢትዮጵያውያን መንገድ መሪዎች አብረውት አልዘለቁም እመሃል ላይ ተሰወሩበት ወደ ኢትዮጵያውያን ጦር ሰፈርም ተጠግቶ ተኩስ ከፈተ ጦርነቱን አስጀመረ ጄነራል ባሪያቴሪ ዋና የጦር አዝማችነቱን ይዞ የቀረውን የጦር ሰራዊት አራት ላይ ከፍሎ ላንደኛው ክፍል ጄነራል አርሞንዲን ለሁለተኛው ክፍል ጄነራል ዳቦር ሚዳን ለሶስተኛው ክፍል ጄነራል አልቤርቶኒን ለአራተኛው ክፍል ጄነራል ኤሌናን ሾመ ከነዚሁ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ጄነራሎች የየራሳቸውን የጦር ጭፍራ ይዘው ራዩ በሚባለው ስፍራ በቀኝና በግራ በኩል አልፈው አድዋን እንዲይዙ ያገር ተወላጅን የጦር ወታደር የሚይዘው ኢራራ በሚባለው ስፍራ በኩል አልፎ እንዲጣባበቅ አደረገ። እነዚህን ሶስቱን አሰልፉ በጄነራል ኤሌና የሚታዘዘውን አራተኛውን ክፍል ግን ኦሃላ ተጠባባቂ እንዲሆን አስቀመጠው። የጦር ሰራዊቱ ቁጥር ከ20 በላይ ነው። እነዚህም 60 መድ ከልክ ያለፈ ብረትና ጥይት ይዘው ነበር። በዚህ ጊዜ ንጉሰ ነገስቱ አጼ ሚኒሊክ በቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አቡነ ማቴዎስ ሲቀድሱ ቆሞ ያስቀድሱ ነበርና ከቅዳሴ ቆጡ በኋላ ከዚህ በታች እንደተመለከተው የኢትዮጵያን የጦር ሰራዊት አሰለፉት አንደኛ ራሳቸው ንጉሰ ነገስቱ ዳግማዊ ሚኒሊክ አዶ አጠገብ በተለይ አዲ ማህለያ ከሚባለው ስፍራ ላይ ከ30 ሺ የጦር ወታደር ጋራ ሁለተኛ እቴ ጌጣይቱ በዚሁ ስፍራ ከ3 ሺ የጦር ወታደር ጋራ ሶስተኛ ከንጉሰ ነገስቱ በስተቀኝ ፊታውራሪ ገበየው ያሰመን ወንዝ ሻገር ድብለው በማይጓጓ ከ6 ሺ የጦር ወታደር ጋራ አራተኛ ንጉስ ተክላይማኑት በዚሁ ስፍራ ከ3 ሺ የጦር ወታደር ጋራ አምስተኛ ከንጉሰ ነገስቱ በስተግራ ራስ ወሊ በማይደላታ ከ3 ሺ የጦር ወታደር ጋራ ስድስተኛ ራስ ሚካኤል በሰናይ ጸባውና በእንዳ ሚካኤል ከ8 ሺ የጦር ወታደር ጋራ ሰባተኛ ሉል ራስ መኮንን አጣጫቸውን ዳሮ ተክሊ በር አድርገው በአዲያውን ከ8 ሺ የጦር ወታደር ጋራ 
ስምንተኛ ራስ መንገሻ ዮሐንስ ከራስ አሉላና ከራስ አጎስ ጋራ በእደ ማርያም ሸዋቱ ከ3000 የጦር ወታደር ጋራ ዘጠነኛ ዋክስዩም ጓንጉል በዚሁ ስፍራ ከ6000 የጦር ወታደር ጋራ አስረኛ ራስ መንገሻ አቲከም ከ3000 የጦር ወታደር ጋራ ድምር 73000 የጦር ወታደር የኢትዮጵያ ኃይል ለኢጣሊያ ጦር እየተጫነው ሄደ የኢጣሊያ የጦር አዛዥ ሀገር ተወላጅን ጦር ፍት አስቀድሞ ሲዋጋ በኋላ የራስ መንገሻና የራስ ሚካኤል የዋክስዩም ጓንጉሎ ተደረሽ ከበው በጥይት ስለቆሏቸው ይበልጦቹ ጦርነቱ ላይ ሞቱ ገሚሶቹ አውቀው ጃቸውን ሲሰጡ የቀሩት ደግሞ ወደ አልተነካው ጦር ወደ ጄነራል አርሞንዲ ሰራዊት በሽሽት ይሄዱ ተደባለቁ የኢትዮጵያ የጦር ሰራዊትም ያቀራራና እየፎከረ ወደፊት አልፎ ጎሶ ከሚባለው ጉብታ ላይ ደርሶ እንደገና ተጋጠማቸው በዚህ ጊዜ በአንደኛው ወገን ለመሸሽ የማይመች ገደል ሆኖ ባንድ ወገን ደግሞ ስለተከበቡ የሚሄዱበትattው ተስፋ በቆረጡ ጊዜ እንደገና ውጊያ ተጀምሮ ብዙ ሰዓት ሲዋጉ ከሞተ ወታደር በዛት የተነሳ ያ ስፍራ የሬሳ ክምር ብቻ ሆኖ ይታይ ነበር ይባላል በዚህ ጊዜ ጀግናው ፊታውራሪ ገበየው ከሰራዊታቸው ተለይተው ለጣላት መካከል ገብተው ከቀኝ አዝማጅ ታፈሰ ጋራ እየፎከሩ የጣላትን አንገት በጉራዴ ሲቆርጡ በጥይት ተመተው ወደቁ የጦር ሚኒስትሩ ፊታውራሪ ገበየው ያዶአለት በሰሩት የጀግንነት ስራ እስከ ዛሬ በእያለበት ስማቸው ይነገራል ይልኩንም ጣላት ያዶአን ታሪክ በጻፎ መጽሐፍ ጉብዝናቸውን ስለማይሰውር የወገኖቻቸውን የኢትዮጵያውያንን ልብ በኩራት ይመላል ስለፊት አውራሪ ገበየው ከዚህ ቀጥሎ ያለው ከመሞታቸው በፊት ተገጠመ ያዶዋ ስላሴን ጣላት አረከሰው ገበየው በሞቴ ግባና ቀድሰው በዚህ ጊዜ ንጉሰ ነገስቱ አጼ ሚኒሊክ የጦር ወታደራቸውን በሚያበረታ አጣቃል ሲያደፋፍሩ እንዲሁም ምቴ ጌጣይቱ እንደወንድ በጦርነቱ መካከል እየተላለፉ የቆሰለውን ሲያነሱ ለተጠማው መጠጥ ለተራበው ምግብ ሲሰጡ አሉ የጠመንጀውና የመድፉ ጨዋት ከልክ ያለፈ ነበር የኢጣሊያንንም ወታደር ከበው እየተፈከሩ በጥይትና በጎራዴ ሲደብድቡት የኢጣሊያ ጦር በጀግንነት አራት ሰዓት ከተዋጋ በኋላ ሽሽት ጀመረ አዝማቹ አልቤርቶኒ ተቀምጦበት የነበረው በቅሉ ተመቶ ወደቀ ወዲያው ተነስቻ መልጣሎ ብሎ ለመነሳት ሲጥር ከቅምጡ ሳይነሳ እየተሽቀዳደሙ የሚሮጡት ኢትዮጵያውያን ደርሰው ጄነራሉን ማረኩት ያንደኛው ክፍል የጦር አዛዡ ተማርኮ ሰራዊቱ በጭራሽ ከጠፋ በኋላ ሁለተኛው ክፍል የጦር ሰራዊት ራዩ ከሚባለው ስፍራ ላይ ሆኖ ከ4 እስከ 9 ሰዓት ድረስ የሶስተኛውን ክፍል የጄነራል ኤናን ጦር ጨምሮ ተዋክቶ በመጨረሻ የጦር አዛዡ ጄነራል አልሞንዲ እዚያው ጦርነቱ ላይ ሞቶ ተገኘ ከዚህም በኋላ በመጨረሻ ያለው የኢጣሊያ ጦር በተለይ ማርያም ሸዊቶ ከሚባለው ስፍራ ላይ ተጋጥሞ ከቀድሞ የበለጠ ጦርነት ተደረገ ይልቁንም የመጨረሻው ድል የሚፈጸምበት ለመሆኑ የሁለቱም የጦር ሰራዊት ተደባልቆ በጨበጣ በሚዋጉበት ጊዜ በጨበጣ በሚደረገው ዘመቻ ከኢጣሊያኖች ልክ ኢትዮጵያውያን በጎራዴ አነዛዘር የቀለጠፉ ነበሩ ይሁን እንጂ ኢጣሊያኖች ተስፋ በቆረጠ ኃይል እስከ 12 ሰዓት ድረስ በጉብዝና ሲዋጉ በመጨረሻ አዛዣቸው ጄነራል ዳቦር ሚዳ በጥይት ደረቱን ተመቶ እድቆ ባንዲ ተበታው ሀ ማን ነው አፈን የሚያርሰኝ ይያለ እንደተኮነ ነው ነው ሲጮ ጥቂት እንደቆየ ሞተ በዚህ ጊዜ ኢጣሊያኖች ገሚሶቹ ሲሞቱ የቀሩት ደግሞ ወደ ኢትዮጵያውያን ደግነው ይተኩሱበት የነበረውን ብረት አፈሙዙን ጨብጠው ሰደፉን ወደ ሰማይ እየሰቀሉ ተማረኩ ያዶዋ ደል ንዝረት በኢትዮጵያ ብቻ የተወሰናል ነበርም የለቆነስ ያጭር ግዜና የረሽም ግዜ ተጠኖና ውጤት የነበረው አንጸባራቂ ድል ነው ተክለጻደቅ መኩሪያ ከደል በኋላ ያንን ተከትሎ ስለመጡት ውጤቶችና ከደል መልስ ስለነበረ ሁኔታ እንዲያብራራሉ የኢትዮጵያው ተዳደርም ጣላቱን መረብን አሳልፎ ካባረረ በኋላ ንጉሰ ነገስቱ ይህንን ድል ለሰጣቸው አምላክ ምስጋና አቀረቡ ወዲያው ስለ ምርኮኞቹ ፍርድ ተጀመረ ቀጥሎም በዘመቻው ለተማረኩት ኢጣሊያኖች አረቦች ይቅርታ አድርገው መብልና መጠጥ አዘው እናታቸውን ኢትዮጵያን ይወጉትን የርትራን ወታደሮች ግን እንደ ደንቡ ጳጳሱን አቡነ ማቴዎስን ጭምር አስፈረደው እግርና አጃቸውን እየቆረጡ ቀጧቸው ባዶዋ ጦርነት የኢትዮጵያ ድል አድራጊነት በመላው አውሮፓና በኢጣሊያ ሀገር በተሰማ ጊዜ ታላቅ ድንጋጤና መገረምን አፈራ ወዲያው አስቀድሞ ወደፊት ግፉ ይያለ ድል ወደ ሆነ ወደ ጄነራል ባሪያቴሪ ይልክ የነበረው ፍራንሲስኮ ክሪስፒን ወደ ኢትዮጵያ ለጦርነት የመጡ የሹማምንቶቹም የውታደሮቹም ቤት ሰዎች ይረግሙት ጀመር ወጣቶችም ሆ ይያሉ እየጮሁ ያለበትን ቤት በድንጋይ እየደበደቡ አስቸገሩት 
ስለዚህ ራሱ የዚህን ድል ሆነውን ይወታደሩ እንደም ጊዜ ፈልገው ይበቀሉት እኔ ግን ይሄው ከሹመት የተሰናብቻለሁ ብሎ ለንጉሱ አስተውቆ ሹመቱ ለቀቀ ብዙ ወጣቶችና ሰራተኞች ሞልሜንቲ በሚባል ዴፑቲ አማካሪ እየተመሩ በ600 እና በ700 እየተከፈሉ በከተማው ሆ ይያሉ እየጮሁ ይዞሩ ጀመር ዴሞንስትራሽ ሆነ አደረጉ በዚህ ምክንያት ከተማው ተሸብሮ ነጋዴው ሁሉ ስቁን እየዘገ ይደበቅ ጀመር በዚህ ጊዜ ወጣቶቹ ፕሪንሲፔ ኦዲስ ካልኪ የሚባለውን መስፍን በትሪቶኒ መንገድ ሲያልፋግንተው በፊቱ ላይ ጭቃ እየረጩ ከበቡት ወዲያው ምን ይልክ ያው ይሁን በል ብለው አስፈራሩት እርሱም ኢጣሊያዊ ሆኜ ኢጣሊያ ያውቱ እንላለው እንጂ ምን ይልክ ያው ይሁን አለልም እያለ ሲጨቃጨቅ በመካከሉ ካራቢኒዮሪዎች ደርሰው በግድ ስላስለቀቁት በጋሪ ተቀምጦ አመለጠ ከዚህ በኋላ ሹመቱን በለቀቀው በክሪስፒ እግር ዴሩንዲ የሚባለው ተሹሞ ስላዶ አይደል እንዲመክር በመክር ቤቱ ስብሰባ ተደረገ ገሚሱም የተረፈውን ወታደርም ቢሆን እንደገና ለከን እንዋጋለን ሲል የቀረው ደግሞ ከዚህ ቀደም መጀመሪያ አላጊ ሁለተኛ መቀሌ ሶስተኛው ሃያሺ የጦር ሰራዊት አድዋ ላይ አልቆብን አሁን ደግሞ ቀጥለን ስንልክ ድል ይሆኑ እንደሆነ ኛገርም ማተን ኢጣሊያን ወታደር በጣም ተደያለች ስለዚህ በተቻለ ከንጉሱ ካጼ ሚኒሊጋራ እርቅ አድርጎ አስመራን ይዞ ከመቀመጥ በቀር ሌላ የሚሻል ነገር የለም ብለው ተናገሩ የነዚህ ማሳብ የተሻለ መሆኑን መላው የመክር ቤቱ ስለተቀበለው ጄኔራል ባሪያ ቲዮሪ ድል በሆነ በዚያው ሰሞን ጄኔራል ባልዲሰራ አስመራን ብቻ እንዲከላከል 15000 የሚሆን ጦር እንደያዘ ከኢጣሊያ ተሳፍሮ ምጥዋ ደረሰ ጄኔራል ባሪያ ቲዮሪ ግን አስመራ ላይ ወታደር ፍርድ ቤት ቀርቦ ተፈርዶበት ከሹመቱና ከማረጉ ተሻረ ጄኔራል ባልዲሴራ ወዲያው እንደደረሰ ማጆር ሳልሳ የሚባለውን እርቅ እንዲያደርግና ወሰኑንም እንዲከላከል ስለተማረኩትም ኢጣሊያኖች እንዲነጋገር ወደ አጼ ሚኒሊክ ላከው በኋላ ግን ውሉስ ሳይፈጸም አጼ ሚኒሊክ ካዷ ጦርነት በኋላ 12 ቀን ያህል ቆይተው ወደ ሸዋ ተመለሱ አዲስ አበባም በታላቅ የድል አድራጊነት ግርማ ታጅቦ በሚያዚያ 8 ቀን በደረሱ ጊዜ ህዝቡ በደስታና በልልታ ተቀበላቸው ያዶ አድል በታሪክ የተቆጣጠረውን ስፍራ ደግሞ ፕሮፌሰር ባህሩ እንዲጽፈውታል ያዶ አድል በታሪክ ያለው ስፍራ በቅርብ ዘመን ታሪክ ውስጥ እንዳዶ አድል ለኢትዮጵያ ለማ አቀፍ ዝናን የሰጡ ድርጊቶች ማሰብ ያዳግታል የቅኝ አገዛዘን ማአበል የገታ አንድ ትልቅ ድርጊት እንደመሆን ሁሉ የቅኝ ገዦችን ቅስም የሰበረውን ያህል የተገዦቹን ማንገት ደግሞ ከተደፋበት ቀና እንዲል ያደረገ ክስተት ነበር በዚህ ድል ምክንያትም የፖለቲካ አመሪዎችም ሆኑ ነጋዴዎቹ አቋማቸውን እንደገና እንዲመረምሩ ተገደዱ። ባዶዋ ጦርነት ትረካው ለኢጣሊያ ግልጽ ወገናዊነት የሚያሳየው ጆርጅ በርክሌ እንኳን የዚህን አዲስ ግንዛቤ መስፈን በሚከተለው መንገድ ይገልጽልናል። ከሰፊው የፖለቲካና የታሪክ ትንታን ያቋያ ያዶዋ ጦርነት በአፍሪካ ምድር አዲስ ኃይል መነሳቱን የሚያበስር ይመስላል። በዚያቻ ሀገር ተወላጆች የማይናቀ ወታደራዊ ኃይል ሊሆኑ እንደሚችሉ ለናሰላስል ተገደናል። እንዲያውም አሁን ነገሩ አስቂኝ ቢመስልም ዩኔታ ማለትም አዷ ጨለማይቱ አህጉር በላይዋ ላይ ስልጣኗን ባዘራፋቹ በአውሮፓ ላይ የምታደርገው አመጽ የመጀመሪያው ምራፍ ነው ተብሏል። አዷን ልዩ ትኩረት ያሰጠው ጥቅሮች በነጮች ላይ የተጎናጸፉት የመጀመሪያው አብይ ወታደራዊ ድል በመሆኑ ነው። በዚህም ረገድ ከአንድ 10 አመት በኋላ የነጩን ዓለም እንደገና ለማናወጥ የበቃው ጃፓን በሩሲያ ላይ ያገኘችው ድል መቅደም ነበር ስለሆነም ያዷ አብነት በተለይም የነጮች የበላይነት አስከፊ የዘር መዱሎ ፖሊሲ ጋር በተቆራኘባቸው አካባቢዎች ለምሳሌ ደቡባዊ አፍሪካና በአሜሪካ የላቀ ነበር በእነዚህ ሀገሮች ለሚገኙ ጥቅሮች ያዷ ባለድ ሊሆነች ኢትዮጵያ የነጻነትና የክብር ፋና ሆነች ቀድሞውንም ቢሆን በመጽሐፍ ቅዱስ በስፋት የምትታወሰው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያኒዝም የተባለ ለሚጠራ ከነጮች ተጽኖ ነጻ የሆነ የጥቁሮች የሃይማኖት እንቅስቃሴ መንስኤ ሆኖ ነበር አሁን ደግሞ በአዷ አድል አማካኝነት ቀድሞ በረቂቁ ትታወቀ የነበረችው ኢትዮጵያ ስጋና ደም ተላብሳታየች 
ይህ የጥቁር ህዝቦች ከኢትዮጵያ ጋር መተሳሰር በደስታ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በመከራም ነበር ከ40 አመታት በኋላ ኢትዮጵያን የፋሽስት ጽልመት ሲጋርዳት የዓለም ጥቁሮች በሙሉ ከኢትዮጵያ ጎን ለመሰለፍ ተንቀሳቀሱ። የዚህ የጥቁሮች ራሳቸውን ከኢትዮጵያ ጋር የማዋሃዱ እንቅስቃሴ አንዱ ገጽታ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አምሳ ላባያተ ክርስቲያናት ማቋቋም ነው። አቢሲኒያን ኢትዮጵያን እና ኮፕቲክ በሚል ቅጽል የሚጠሩ አያሊያ ቤተክርስቲያናት እና የሃይማኖት ንቅናቄዎች በተለይ በአሜሪካ ሀገር ተቋቋሙ። የነንም ሂደት በጉልህ ሊያስረዳ የሚችለው አንዱ ንቅናቄ ያአቢሲኒያ ኮፕቲክ ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተብሎ ይታወቀ የነበረው ነው። በፖለቲካው መልክም የፋሽስት ወረራ በመቃወም በአለም መድረክ ይሟገቱ ከነበሩት ውስጥ እንደነ ጆሞ ኮኒያታና ኮዋሚ ንክሮማ የመሳሰሉትን ወጣት አፍሪካዊ መሪዎች መጥቀስ ይቻላል። በእነዚህ መሪዎችም አማካኝነትም ነው መላው ጥቅሮችን ለማስተባበር የተነሳሳው የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ካሜሪካ ሀገር ወደ አፍሪካ ሊሸጋገር የበቀው። ቆይቶም በ1955 ይህ በከፊል ባዶ አድል የተቀሰቀሰው እንቅስቃሴ ድሉ በተገኘበት ሀገር የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሲመሰረት ታሪካዊ ድምዳሜው ላይ ደረሰ ማለት ይቻላል። መቸም ታሪክ በቅራኔ የተመላች ናትና ለዓለም ጥቁሮች የነጻነት ፋና ያበራው ያዶው አድል ጎሮቤት ለሆነችው ጥቁር ሀገር ሱዳን ከነጻነት ይልቅ ቅኝ አገዛዝን ያስከተለ ሂደት መንስኤ የሆነ የነገሩ ዝርዝር እንደሚከተለው ያዶው አድል የኢጣሊያን ቅስም የሰበረውን ያህል በእንግሊዝ ካምፕ ከባድ ሽብር ነበር የፈጠረው ምክንያቱም የእንግሊዝ ስሌት ኢጣሊያ ኢትዮጵያን ተቆጣጥራ ፈረንሳይን ወደ ፈለጋ አባይ ድርሽ እንዳትል ትከላከልልኛለች የሚል ስለነበረ ነው አዶዋ ይሄንን ስሌት አቃወሰው ያ አባይ ጥያቄም እንደገና ተከሰከሰ ባንዶ ገን ሱዳን በመሐዲስቶች እጅ ነች በሌላው ገን ደሞ ኢትዮጵያ ከኢጣሊያን ነጻ በመሆኑ በእንግሊዞች ግምት ለፈረንሳይ ወደ አባይ የመስፋፋት ፖሊሲ አመች ሆና ተገኘች በዚህ ሁሉ መሃል የግብጽ ባለቤት የሆነችው እንግሊዝ ወናቤት ታቀፋለት ትቀር ሆነ የኔ ነው የማሃዲስ ንቅናቄ በራሱ የውስጥ ቅራኔ ተተብትቦ ይወድቃል ብለው ተስፋ ሲያደርጉ የቆዩት እንግሊዞች ጊዜ ሳይጠፉ በሱዳን ላይ የዘመቱት በመጋቢት 1888 የተጀመረው ወረራም ከሁለት አመት በኋላ የማሃዲስቶች ዋና መዲና የሆነችው ኦም ዱርማን በእንግሊዝ መዳፍ ተደብደብ አስተወድቅ ተደመደመ ሱዳንም ለስሙላ የእንግሊዝና የግብጽ ጥምር ግዛት ወይም አንግሎ ኢጂፕሺያን እንደሆነቱ ከሆነ ግን የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ለመሆን በቃች በሌላ ወገን በዚሁ በአባይ ጥያቄ ላይ ነው የሚኒሊክ ዲፕሎማሲያዊ ብስለትና ዓለም አቀፋዊ የፖለቲካ ሰብና ጋህል ሊወጣ ይቻለው። እንግሊዞች ፈረንሳይ በአዲስ ሁኔታ ተጠቅማ ወደ አባይ ተስፋፋለች ብለው መስጋታቸው መሰረተ ቢሳል ነበር። ባዶዋ ማግስት ከመራብ እስከ ምስራቅ አፍሪካ የተንሰራፋ ግዛት ለመመስረትም የነበረቸውን ሰፊ ቅድ ኦን ለማድረግ ፈረንሳዮች በሁለቱም አቅጣጫ ሰራዊቶቻቸውን አዘመቱ። እቅዱ ሁለቱ ጦሮች ነጭ አባይ ላይ እንዲገናኙ ለማድረግ ሲሆን ከመራብ አፍሪካ የተነሳው ዘማሽ ጦር የመራው ጃን ባፕቲስት ማርሻ ሲሆን ከጅቡቲ የተነሳው ደግሞ የሚመራው በማርኩዊዝ ደ ቦንሻም ነበር ቀደም ሲል ፈረንሳዮች ከመንሊክ ጋር በተዋሉት ስምምነት መሰረት ምንሊክ የጅቡቲው ጦር የኢትዮጵያን ግዛት በሚያቋርጥበት ጊዜ በስንቅ አቅርቦቱ በኩል ሊተባበር ቃል ገብቶ ነበር ይሁን እንጂ ይህን ቃል ለማክበር ብዙ ማልተጨነቀ የራሱንም ሆነ የሀገሪቱን እድል ካንድ መንግስት ጋር የማስተሳሰር ፍላጎት አልነበረው። የሱ ዋና ዓላማ ኢትዮጵያን ለሚፈታተኑት ሶስት ኃይሎች ማለትም እንግሊዝ፣ ፈረንሳይና ማሃዲስት ሱዳን ለሁሉም ወዳጅ በመምሰል አንዳቸውንም ሳያስቀይም በመሃሉ የግዛት ማስፋፋት ተግባሩን ለመቀጠል ነው። በዚህ መሰረት ምንሊክ ለሱዳኑ መሪ ለሃሊፋ አብዱላሂ የአፍሪካውያን ወንድማማችነትን የሚያስተጋቡ የወዳጅነት ደብዳቤዎች ቢጽፍለትም መዘዝ የሚያመጣ መተሳሰር ውስጥ ከመግባት ታቀበ ነበር ይህ ሞቅ ያለ አፍሪካዊ ስሜትም በግንቦት 1889 ከእንግሊዞች ጋር ባደረገው ስምምነት በማሃዲስት ሱዳን ላይ የጦር መሳሪያ ማቀብ ከመጣል አላገደው የማሃዲስትን ስልጣን መዳከም አይቶም እንደሚባለውም የሃሊፋውን ቡራክ የታከሎበት ስልጣኑን ባሶሳና በቤንሻንጉል ላይ ለመዘርጋት በቃ ፈረንሳዮቹንም በተመለከተ ደቦንሻንም በስንቁም መንገድ በማሳየቱም እንዲያግዝ የተላከው የጎሬው ገዢ ደጃጅ ኳላ ራስ ተሰማናደው ያተኮረው ፈረንሳዮቹን በመርዳት ላይ ሳይሆን የሚኒሊክን ግዛት ወደ ነጭ አባይ በማስፋፋቱ ላይ ነበር ተሰማ የኢትዮጵያን ባንዲራ ናሲር ላይ ተክሎ ሲመለስ እንግሊዝና ፈረንሳይ ነጭ አባይ ላይ ተፋጠው ቀሩ 
ፋሾዳ የተባለችው ሁለቱ የተፋጠጡባት መንደርም ለጥቂትም ጊዜ ዓለም አቀፍ ትኩረት ስባ ነበር መላውን ዓለም ያሰጋ የጦርነት ደመና ካንጃበበ በኋላ ፈረንሳይዎች አፈግፍገው እንግሊዞች የዚህ አይቀኛ ገዛዝ ፖሊሲያቸው አውታር ሆነው የመገናኛ መስመር ፍጹም ባለቤት ለመሆን በቁ ዞሮ ዞሮ ግን አዷ ከፍተኛውን አሻራትቶ ያለፈው በሁለቱ ዋና ተፋላሚዎች በተለይም በኢትዮጵያ ላይ ነው በጣሊያን ሀገር የሽንፈት ወሬ እንደተሰማ የተፈጠረው ስሜት ድብልቅ ነበር ባንድ በኩል የጣሊያ ቅኝ አገዛዝ ፖሊሲ ቅስሙን በመሰበሩ ደስታና ፈንጣዚ ያስተጋባ ነበር ቪቫ ሚኒሊክ የሚለው ጨዋት በሮማና በሌሎች ዋና ዋና የጣሊያ ከተማዎች ተሰማ 100ሺ የሚያህዱ ሰዎች የፈረሙበት ማመልከቻ ጣሊያ እስከናካቴው የአፍሪካን ምድር ለቀ እንድትወጣ ጠየቀ በኢጣሊያ ሽንፈት አንጀቶ የራሰው ቀድሞውንም ቢሆን የኢጣሊያን የቅኝ ግዛት መስፋፋት በጽኑ ሲቃወም የነበረው ወገን ነው የዚህ ጸረ ኮሎኒያሊስት ቡድን የድል ዋንጫ ስካፎ የሞላው የቅኝ ግዛት ፖሊሲ ዋና ቀንቃኝ የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍራንቸስኮ ክሪስፒ ከስልጣን ወርዶ በመትኩ ለዘብተኛውና የመስፋፋት ፖሊሲ ለመቀልበስ ዝግጁ የነበረው አንቶኒዮ ስታራባ ወይም ማርኬዚ ዲሩዲኒ በስፍራው ሲተካ ነው ሌላው ያዶዋ ሰለባ በጦርነቱ ላይ የኢጣሊያ ጦር ጠቅላይ አዛዥ የነበረው ጄኔራል ባራቲዮሪ ነው ከ6 ወር በፊት ለኢጣሊያ አንድነት ሲታገል ዝናንና ተወዳጅነትን ካገኘው ጋሪባልዲ ጋር ተነጻጽሮ የነበረውና የኢጣሊያ ፓርላማ አባላት በታላቅ ጭብጨባ ተቀብለውት የነበረው ባራቲዮሪ አሁን ለሽንፈቱ ዋና ተጠያቂ ሆኖ ፍርድ ቤት ቀረበ በሌላ በኩል ግን በኢጣሊያውያን ዘንድ በጦር ሜዳው ለወደቁት ሀዘን ምርኮኛ ለሆኑት ደግሞ ስጋት መፈጠሩ አልቀረም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩት የጦር ምርኮኞች ወደ ሀገራቸው መመለስም ላዲሱ መንግስት ተቀዳሚ ተግባር ሆነ ይህም እንዲሳካ ተብሎ ለኢጣሊያ መንግስት ቅርብ የሆነው የሮማው ጳጳስ ሊዮ 13ኛ ሚኒሊክ ክርስቲያናዊ ረህራይ እንዲያሳይ በግንቦት 1888 ደብዳቤ ጻፈለት ሚኒሊክ ግን በደብዳቤው ብዙም ሳይሸነገል እርቅ ሰላም ሳይወርድ ምርከኞቹንም ለመልቀቅ ፈቃደኛ ለመሆኑን በመግለጽ መልስ ሰጠ ባለው ሁኔታ አለ ሚኒሊክ ሲመለስ ለህዝቤ ያለብኝ የንጉስነትና የአባትነት ግዴታ ለሰላም ያለኝ ብቻኛ ዋስትና እንደዋዛ ከጀንዳ ያመልጥ እንድትጠነቀቅ ያስገድደኛል ድርድሩ እየቀጠለ ያለ ግን ምርኮኞቹ አልተጎሳቆሉ ስራም አልፈቱም ጣሊያን ሰፈር ተብሎ ለመጠራት በበቃው ካሁኑ የማስተዋቂያ ሚኒስቴር ጀርባ በሚገኝ አምባ ሰፍረው አስፈላጊው ምግብና ልብስ እየቀረበላቸው ተቀመጡ አንዳንዶቹም በማደግ ላይ ባለችው መናገሻ ከተማ ውስጥ ድልድይና መንገድ በመስራት ተቃሚ አገልግሎት ሰጡ በመጨረሻ በጥቅም 15 18 89 በአዲስ አበባ የተፈረመው የሰላምና የርቁል የአዲስ አበባ ውል ተብሎ ታወቀ የዚህ ውል ዋናን ቀጽ የውጫሌን ውል ሰርዞና ኢጣሊያ የኢትዮጵያን ሙሉ ነጻነት ያላንዳች ገደብ ማወቃን የሚገልጹ ነበር በኢትዮጵያና ኢጣሊያ በቅኝ ግዛትነት በያዘቻት በኤርትራ መካከለ ያለው ድንበር በስራት እስከሚከለል ድረስ ከጦርነቱ በፊት የነበረው ወሰን እንዲረጋ ተስማሙ በተጨማሪም ከውሉ ጋር የጦር ምርኮኞቹ የሚለቀቁበት ስምምነት ተፈራረሙ በዚህ ሁኔታ ምንልክ ጦርነቱ በተፈጸመ በስምንት ወር ውስጥ ዮሐንስ ከጉንደትና ጉራ በኋላ ስምንት አመት ደክሞ ካገኘው የሰላም ውል የተሻለ ውል ለማግኘት ተቻለ ያዷ ትልቁ አብነት አንዲት አፍሪካዊት ሀገር ነጻነቷን በኃይሏ ተከላክላ ለማስከበር መቻሏ ነበር እንደ ማአበል ሀጉሪቱን በማጥለቅለቅ ላይ ለነበረው ያውሮፓ ቅኝ አገዛዝ ይህ አንድ ትልቅ ሽንፈት ነበር የኢትዮጵያ የወደፊት እድልና የድገት አቅጣጫ ከቀረው የአፍሪካ አጉር የተለየ ሊሆን ይችላል የባገሪቱ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ብቻ ሳይሆን በህዝቡም ስለ ልቡና አምላይ ተጽኖ አሳደረ በኢኮኖሚው ረገድ በተቀረው የአፍሪካ ክፍል የታየው ያውሮፓ ካፒታል ለልና በኢትዮጵያም አልታየ ያዶአድል በተከታታይ ትውልዶች ዘንድ በህራዊ ኩራትና ቀናኢ ነጻነትን አስርጾ አልፏል ይህ የኩራትና የነጻነት ስሜት በ1928 የኢጣሊያ ወረራ ጥቂት ደብዘዝ ቢልም ድል በተጎናጸፈው ያርበኞች ትግል ሊታደስ ይችላል የ5 አመት የኢጣሊያ አገዛዝም አጭርና ገድጋዳ ከመሆኑ የተነሳ ይህን መንፈስ ሊሰብሩ አልቻለም በመጨረሻም ኢትዮጵያ በ1966 በአፍሪካ ያልታየ የለውጥ አይነት ለተካሄደ ቻለችው አዷ በተለመላት የተለየ የድገት አቅጣጫ ምክንያት ነው ማለት እንችላለን
ሄዷ የኢትዮጵያዊነት ዳግም ወልደት ንጻነታችን በክብሩ ዋጋይ ተዋጀበት ሰው የመሆን ድል ነው ዛሪያውያንን ያባቶችና አያቶች ባልዕዳ ያደረገ አገር የሰጠን ክብር የሰጠን ማንነት የሰጠን ንጻነት የሰጠን ድል ነው ያዷ ድል የኢትዮጵያ ህብረትና አንድነት ማህተም የወንድማማችነታችንና የጥብቅ ትስስራችን የደምና ያጥንት ረቂቅ ሀውልት ነው አዷ እኔነታችንም እኛነታችንም ነው በደማችን የሚዟወር ፍቅርም ኩራትም ትንግርትም ነው አዷ እናም ሁሌ ምንና ከብራውallen እንጀግንበትም አለን እድሜና ጤና ያስጠለን ሲበሩ 